தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய் இன்ப தமிழ் எங்கள் வளமிக்க உளமுற்ற தீ தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ் தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுட தந்த தேன் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் இன்வோக்கிங் தமிழ் காடஸ் to the beautiful lyrics of Pavendar Bharati Dasan we are very happy to welcome you all today to the week 7 study of the book journey of a civilization in this to vaigai good morning good evening to everyone who have joined us from all around the world today uh, we will be seeing an interesting topic about the various games of our past guys uh, jolly cutter toys cock fights etc வாடி வாசல் திறக்கும் வரை வீடு வாசல் செல்ல மாட்டோம் த மோஸ்ட் வோக்கல் ஸ்லோகன் ஹர்ட் டியூரிங் த ப்ரோ ஜலிக்கட்டு அஜிட்டேஷன் இன் த மரினா பீச் இன் சென்னை ஜான் ஜான்வரி ட்வெண்ட்டி செவன்டீன் பை அவர் ஆத்தர் இன் த பக் ஜல்லிக்கட்டு அ கேம் க்ளோஸ் டு அவர் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி சிவ் லெட்ஸ் இயர் ஷார்ட் வீடியோ கிளிப்பிங் அபவுட் ஜல்லிக்கட்டு அண்ட் இட்ஸ் ரெஃபரன்சஸ் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஐவிசி ஆஸ் வெல் ஐ ஷேர் மை ஸ்கிரீன் M312 that means Mohanjodara Thirigandan 12 seal number this particular seal is giving a scenario wherein uh, one animal uh, most likely a male buffalo and uh, then the five people are fighting and they are being thrown by this particular uh, very powerful animal this is a first evidence then the time rolls then we come to sangam literature it is written by a king called solan nallurthiran and this particular poet brings before you a very very graphic version as if he, as if you are standing there probably he must have witnessed it he is actually recording it for the posterity everything brought before us as if that poet is making a running commentary for a television channel gelindadugal yechanar marbul kalindana maruppu kalangina phala video set the stage for our today's session um so now i would like to welcome our speaker uh, for the session sir zulfikar din ayya vanakam ayya he was born in shorawandan near madurai graduated from nit trichy formerly rec uh, he's been in technology and healthcare industry for 32 years recently he was a cio of a large hospital chain with 30 plus hospitals Currently he lives in Nashville USA not claiming to possess any scholarly knowledge in Tamil history and literature but participating in DOC sessions and he's a keen reader and learner of Tamil people history welcome sir uh, please you can uh, take over for today's session we are so honored to have you here today with us vanakkam romba nandri thanks for the great introduction um let me start sharing my screen i'm actually a little bit nervous and i'm i've been seeing a lot of people talk and the conversation going on in whatsapp group and the previous presenters you know set the bar so high i'm a little nervous on top of it i'm thinking all the people like in the meeting here like 45 people are pretty much somewhat aligned with the, the thought process of uh, balakrishnan char adike ola nervous a irundha na i'm thinking what audacity balakrishnan shar has to claim to say that the entire community right 
what is the origin of the entire community what kind of confidence what kind of brave he will have to actually especially for tamil people we ask questions for everything right <laughs> within that ability to really you know take the climb that's audacious so what kind of information our kalanjam what kind of information you will have you know probably what comes in the book probably not not as much as what he knows but in the book you know it's in my hand it's like or kalanjam mar so many things reference and you know it's very every time you open a page it takes about you can take 10 minutes spend 10 15 minutes in a single page so i was thinking how do i as a as a normal peasant right how do i understand this how do i dissect this? is there a, is there a, is there a methodology i can put so that i can get my mind around this i can understand it a little better so i thought i'll kind of create a um, framework we want to call that um, i come from carpet background you know use this little terminology here <clears throat> basically i thought you know the way uh, sir is taking is it it takes the present tamil culture right he talks about let's say jallikattu or nagarathar where you and me normal people can connect to it you can you can make some connect okay i understand what a jallikattu means i understand what cock fight is or nagarathar or anything for that matter our people sometimes the book is read by people who are not even from tamil right so they should be also be able to, able to make connect what is that mean so he gives that context once that context is given then we have to time travel right it's not something new it's not something which like cricket or kabaddi it didn't come in between it came probably from sangam period so how do you time travel so he nicely takes sangam literature and makes the references and makes us to time travel we don't necessarily do a space travel more like time travel temporal travel to sangam period culture then once he established that this is a tradition this is the panbadu nama apparndi irukkudu nama nama tamil panbadu ite irukku appadina pragu then he takes makes a connection with the archaeology onomastic study linguistic study vachi okay now i am connecting you to indus valley civilization so it's a brilliantly constructed model so enakku once i start having this context it's become a little more easier when you start reading the book okay and if you look at this pyramid it you can go from top to bottom in some chapters ayaya and it takes from bottom to top you know it starts with introduction of indus valley on a particular context then actually brings you all the way to tamil culture either way it can be done so it's very interesting sometimes we say you know the book can be read in any chapter similarly this book can be read from top to bottom bottom to up in this pyramid structure and also i and there is a reason like last time in our meeting you said there is a reason why the colors are chosen so i thought okay i'll keep the same uh, color code so that kind of has a continuity so this is my framework so i'm going to present both chapters in this framework so that kind of at least it made me understand what exactly dr um, balakrishna sir is conveying okay i will move on so the way we will be presenting is on the left side there will be a pyramid structure will be there and we will be talking about what stage are we talking in this particular chapter so let's take on now the game is on sports as a way of life okay so um already the video has been presented so i am not going to play the jallikattu video now um so sal jallikattu and our year the you know year the uh, world is celebrated to part of pongal festival we all know you know people who are not used to pongal you know it's a it's a information but otherwise we all know that but very interestingly uh i think the only sport where the bull the kaale and the bull owner and bull walter all three are celebrated if unlike your um, spanish bull fight where the you know eventually the bull gets killed here is you know if the bull you know he succeeds everybody you know is happy about it if the if the the person who is actually bull walter succeeds everybody is happy about it. he gets prize and everything like that or if you know if bull succeed the bull owner or the village which owns a bull is also celebrated so it's a very nice 
in which sport you celebrate all sides it's very interesting and the entire village takes pride you know it's like you know it's like you know it's it's our village it's a very interesting card so the whole you know it's uh, it is it is ingrained in the society both in the interestingly tamil and it's referred bullayum kaalai adai pidipavarum kaalai so it's a very interesting connotation the kaalai now we all understand so we don't have to tell too much about jallikattu and uh, now the question is why is it important uh, why is it important to tamilians why did the entire state of tamil nadu and even tamil dais for all over the world you know protest in support of jallikattu what's the reason behind it how did that come about you know it's after 1960 uh, anti hindi general you know agitation this was the one mass movement happened in tamil nadu even from like i have mentioned even in chennai where jallikattu never happens there is so much protest happen actually the core center of protest happen in Ch- chennai so how did that happen so you we'll just if you look at a video and quickly talk about but i have to uh, give it really give a big salute to these volunteers because what they've done here is unprecedented avantika they've ensured that this entire stretch there's no chaos that everything is controlled here mm. that the people are not affected too badly they're controlling the traffic even the police have you know kind of side stepped right now they're there they're ensuring that the so look at the crowd so the answer is probably linked to the roots the origin the antiquity it's in the blood it's a continuity of bull wall within the context of tamil culture so we established now how jallikattu is rooted in uh, currently in the current context now let's look at um how it refers to yeah now if you look at the next stage how does sir make a connection to our you know use sangam literature to make connection to sangam period pongal is of course referred even in tamil epic silapadigaram eru you know eru as a verb and now you know it's pretty much it's there in all dravidian language it's not just tamil it's all the dravidian languages interestingly um capture of bull as a proof of bravery you know for for men seeking women in marriage this is referred in silapadigaram also and like you know the other video we saw the you know kalitohai gives a we would clear you know you know one abdi scene enact or ponnin selvan pada mari abdi the preparation adu enna nadakkudhu the the sportsman oda valor and young girl sitting around and watching so it creates recreates the entire scene about uh, the bull farm bull vaulting um so there also interestingly the, in the, the there is kalitha says and you know, if he sees the bull you know bull kaale adakkena na then you are ready for getting i can give my daughter and things like that and in the kalitha hall so 103 says our herd of women do not ask for a bride price uh, for those who jump without fear so interesting i also want to take some 30 seconds uh, deviation look at this in olden days men paid bride price for marriage uh, how did now that turn into a dowry system where woman is paying that so you know i am so take a moment to think and like uh, balakrishnan sir always says that what's our future you know the our our cultural future if you take cultural future then we should going back to the model where men pay bride price that's a very interesting connotation there so sangam literature has multiple references for uh, you know eru cattle wealth ear uh, tarubudal bull so in the context socio cultural context la vande it's very very well um, entrenched um, so let's if you let's move to what does that mean what is the conclusion we can make um, it makes that means in sangam period the ga- concept of bull vaulting is so deeply rooted in fact specific drums are used in bull war tournaments like it's called erukot parai right um in in fact engagement of bulls also seems to have roots in the fertility you know the bulls the rear for vaulting actually are used for breeding so it's a very interesting poli erukot they say uh the imagery of bull bull keeping bull taping bull timing are not merely for entertainment of sport but 
they're actually culturally very significant symbolism in sangam period so uh, there is a there is a connect there is there is so much of social cultural context related to um jellicate and bull and you know in everything around the bull and cattle then if you if you go back to now let's see on the if you look at the left side if it's more like how do we connect this to uh, indus valley civilization so we are you know um i is picking up three or four artifacts and he says okay now how does that relate in ivc uh, the zebu bull seems to be like the prominent okay you know it's like if you really look at that that um, seal you can see that the majesticness you know in the tamil and the malay and then the the build it's amazing so it's actually this is very majestic so that means that ivc celebrated bull i mean they gave importance to the bull okay uh, and associated activities around the bull if you look at the you know the um, um tablet which is in harappa you know expert in 2000 uh, there is a one side where there is a vanni tree again vanni tree where there are two bulls fighting underneath the seal 312 the famous of seal 1312 which is um, sar is very fond of where the buffalo appears to attack you know look at the picture number 3 like you know it attack, attacked and people are all over the place it's like you know tamil movie you know you can just hero goes and uh, throws everybody around you like you know it's very interesting um um uh, depiction there so that means a bull or a buffalo has been part of the sport or you know uh, as a as a bull vaulting or equivalent sport there similarly there is a uh, there is a tablet which where there is a water buffalo is being spread up by a person it could be part of a sport or part of a sacrifice but uh, you know that's also depicted that means in ivc the uh, if you go to the next page that means uh how do we infer from this so the the zebu bull may symbolize the leader of the herd okay it says uh let me move this here down okay uh strength and virility protects the herd uh, when carved in stone the zebu bull represents the top official okay and in fact like you know john marshall observes that a brand or a garland has thrown over the bull shoulder we saw the picture right that gives the impression you know yarg mala podu it impression that celebration or honor associated with the bull right so that means there is definitely a there is a there is a there is a upper pedestal high level of uh, value or uh, given to the bull um so if you look at um, ernst mecke you know compares that man vaulting or an animal is in sport um with a similar sport that was popular in ancient crete and also refers to the games in south india so he kind of already makes a comparison this kind of sport is probably is equal to something played in south india uh so connecting this scene what we seen in avc you know bull throwing around and bull giving him even so much importance and um, uh, you know you can it's it seems feasible there is possibility there is a continuity in celebrating bull sports in tamil nadu so um ivc artifacts give evidence of four types of bull vaulting one to one fight between man and bull two bulls fighting so all kind of scenario ritual sacrifice so it's nicely summarized the chapter is very nicely summarized the scenes from alangalanu and other jallikattu places remind us of the seal of m312 as if the bronze bronze age is age is frozen and reenacted in rural tamil nadu every year year after year it's a very nice uh, connection and continuity there and uh, and lastly sar is also making a very important that outer gray diagram it represents uh, the referential exclusivity we don't want to pick something which is common across all culture then you can't claim continuity oh this belongs to ivc this belongs to tamil dravidian culture so there is some level of exclusivity has to be brought in so sir has been very careful about picking um um the connectivity samples and artifacts which are actually is kind of exclusive like right? you know your um kvt kind of references so take that outer triangle context what are the referential exclusivity here you know 
Um, according to Ayurveda Mahadevan, the Indus seal depicts many animals, but not the horse. Very important. The horse and the chariot with spoked wheels were defining features of foreign speaking society. Similarly, the tiger is also often features in the seal, but not uh, mentioned in Rig Veda. Uh, the majestic Zebubul has no parallel in Rig Veda. Uh, whereas you can see the bison and the gore, and they're all you know, uh, found in IVC seals, uh, they are in Rig Veda. But there is some kind of mismatch. The whole uh, bull world of you know, or IVC, everything around bull, uh, it's not necessarily very clearly represented. A kind of there is a not a clear connotation in Rig Veda. In fact, the bull cow ecosystem is in Rig Veda is quite confusing in the sense, uh, in some play you know in Indra is identified as a bull as well as also sometimes it's compared to a cow. Uh, so the dividing line between events on earth and mythology is not clearly maintained in Rig Veda, and is not even logically conceived. So in a sense, uh, we can kind of infer. Uh, the bull world or the bull, everything around the bull uh, seems to be more connected to Tamil and you know the Dravidian culture than compared to an Indo-Aryan um, traditions. So that's how this chapter ends and I'm going to move to the next chapter. The Dyson role, pastime of the past. And somebody mentioned, you know, like, you know, sir has nice sense, nice little sense of humor, pastime of the past. Very interesting play on word. Um, this we will be talking about. This is a very interesting uh, quote. In the book, the chapter starts with this quote. Um, Without going out to play with playmates, staying confined at home is not fair. Rather unethical and that won't be the interest of well-being. That's right. It's amazing. Amazing. In Sangam text can kind of bring well-being and sports and games in the context of living and also as a kind of ethical practice. It's amazing. Now, if you go to Sangam literature, what are the references for games? Okay, if you, if you look at the left side. Um, there are three areas we can cover and it's a huge chapter. Sorry, I'm not doing justice to the chapters and the information and the Kalanjayatake. 30 minutes and go to the Viranga, so we'll have to kind of put them all together and kind of make a references, but and I will try, we'll try. Um, so sports and games in Sangam Corpus. You know, Tolkapiam uses the word term Vilayata, right? It represents sports and games. And interestingly, 37 types of games identified in Sangam text compiled by um, Sivagama Sundari. Your examples are like, you know, your normal, you know, ball, playing with ball and coven, then hide and seek and bull vaulting. Then, then we used to play called um, Kichi Kichi Tambala, you know, hide hunting and, you know, find out in the sand, you know, then in fact, bird watching. Bird watching also identified one of the interesting uh, uh, pastime activity. Or so there are 37 types are identified and uh, 10 for exclusive for male. 15 for female and uh, 12 uh, common games. Um, so think about it. A culture which has, in Sangam period, has the ability to actually classify, have 37 different type of games. And there is a, like, and also it's it's not, it's like, you know, from child, children, older people, and women, men combined. You know, it's amazing. And um, the, the games for children are referred in Natchanayatri and Patinapale. Um, also, the Aganan uh, 377 provides evidence for games for elderly people. Um, in fact, um, Patinapale 59, it talk about Murankari, where youth fought for victory, as you know, between two groups. Tirukural also has a reference, uh, 758 and uh, uh, Madurai Kanji 594. Um, they, they are talking about or, 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 or a stadium are set up or a mode set up a spectra uh, anima, you know, in games or a 
புல் வால்ட்டிங்கோ இப்ப நம்ம ஜல்லிக்கட்டுல பார்த்த மாதிரி புல் வால்ட்டிங்கோ அல்லது காக் ஃபைட்டிங்கோ எலஃபண்ட் இது அதுவும் அந்த மாதிரி நிறைய அந்த ஒரு சீன் இருக்கு தட் மீன்ஸ் தெர் இஸ் கேம்ஸ் வேர் பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் இட்ஸ் அ சொசைட்டியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஃபார் சில்ட்ரன் அண்ட் யூனோ கிட்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் தெர் இஸ் லைக் யூனோ டால்ஸ் அண்ட் பப்பர்ட்ஸ் ப்ரெட்டி மச் எல்லா சங்கம் டெக்ஸ்ட்லையுமே இருக்கு மதுரை காஞ்சியில இருக்கு நெடுநெல் வாடையில இருக்கு பட்டினம் என்ன பட்டினம் பா குறுந்தகை புறநானூறு அகநானூறு ஐங்குறு நூறு எல்லாத்திலையுமே டால்ஸ் அண்ட் பப்பர்ட்ஸ் அண்ட் பாவை ஹாஸ் பீன் தேர் இன் சங்கம் டெக்ஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் கேம்ஸ் லைக் தேர்ட்டி செவன் கேம்ஸ் தென் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் வாட்டர் ரைட் காவிரி வைகை ரைட் ஸோ தேர் ஆர் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் தெர் இஸ் தண்ணிக்கு போனாலே தண்ணி குழுக்கு போகும்போதே ஒரு ஒரு பப்ளிக் பாத்திங் அந்த ஒரு 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 ஃபெஸ்டிவிட்டி ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஹாப்பினஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் இன்னும் பப்ளிக் பாத்திங் ஏன்னா கா ஆற்றுல போய் குளிச்சிட்டோம் இன்றைக்குமே யூ ஃபீல் வெரி நைஸ் யூ கோ டு நோ ஐ கம் ஃப்ரம் மதுரை ரைட் ஐ நோ மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஹாலிடேஸ் ஆர் ஸ்பெண்ட் இன் வைகை ரிவரில் குளிக்கிறது தான் ஸோ இட்ஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் இம்மன்ஸ் ப்ளஷர் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் யூ ஜம்ப் இன் டு த வாட்டர் அண்ட் யூனோ ஸ்பெண்ட் த என்டையர் டே இட்ஸ் அமேசிங் ஸோ அந்த மாதிரி Uh, festival mood is attached to public bathing you know that's that's in sangam test in fact why he was considered as a love and answer uh, community bathing and celebration is in the paribadal 25 in the paare 25 30 39 76 97 there is a or a period drama or a nice story line is there in paribadal la vandu or lover avanga epdi porudhu and the kuliki va porudhu and the happiness it's a very very vivid description of uh you know public bathing and common uh, um um uh, water games or water sports in sangam similarly uh, dice games um dice games are uh, quite popular uh, they are generally you know played uh, elders will play that and agananur says that and also tolgapiyam has a reference like you know vallapalagai um, and uh, um in fact and the dice throw per per vallana abdin vechala per irukke reference irukke kallikote vand refers to the dice board um in fact the kallan kalithai vand it refers to as a you know there is a tournament mari kuda nadathuvanga and mari it's there tirukural la vand dice is a gambling vand definite reference irukke purnan or party three la vand maavalathan vand dice game and poet oda dice game land adu thothu அந்த ஒரு மகாபாரத கதை மாதிரி ஒரு சின்ன சீன்லாம் ஆக்ட் பண்றாங்க ஹவ் ஈ ஆக்சுவலி அக்செப்ட் செட் அண்ட் ஆல் ஸ்டஃப் அந்த கலித்தொகையில வந்து ஒரு 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 டைஸ் கேம் விளையாடக்கூடிய அந்த அந்த இன்ட்ரிகசிஸ் அந்த ஜாய் அதெல்லாம் வந்து அப்படி விவிடா கிளியரா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ் ஃபார் அஸ் ஸோ மச் ரெஃபரன்ஸ் அபவுட் கேம்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் சங்கம் டெக்ஸ்ட் இட் மீன்ஸ் uh this is the inference we can make the inference we can make is the ma- look at this uh, the manner of employing leisure time is always an index of people's culture the tamils of old had their own pastimes which reveal at once their rustic simplicity and notable refinement very interesting interesting observation ipo kuda pathina olympics world games la pathina the economic prosperity irukra countries and they actually do very well in games so tamil people and the mari 37 game identify panni adukku importance kodutha and the mari irundanga na how much um, how much um, better of the society would have been they could define games they could play games they can actually make it as a within the social cultural they will make it as a uh, you know bride groom marriage ceremony and the mari pannum bodhu that means the, the, the culture has advanced or at least uh, had that maturity uh, to have this um, games as part of the life um in fact uh, sangam sociology says you know they give a lot of importance to name and fame so if a name and fame importance could go to society la how do you get name and fame you know in the olden days right uh, social media la illa yeah. so what do you, what do you do that uh, so it normally comes from sports you play sports you know girls uh, or women or elderly people cheer you around so you kind of really quickly get that name and fame so that means that games are given a lot of importance confining at home without going to play is rather considered unethical it's amazing in fact i also want to take a 30 seconds deviation here uh, people who are living in cities nowadays and our kids 
நம்ம தமிழ் பண்பாடு குழந்தைகளையும் பெரியவர்களையும் பெண்களையும் ஆண்களையும் இளைஞோ எவ்ரிபடி வென்ட் அவுட் டு பிளே ஹவு மச் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் வி கிவ் டு டுடே ஃபார் அவர் கிட்ஸ் டு கோ அவுட் அண்ட் பிளே இன்னோ வேணும் அவங்க போகக்கூடாது வெளியே போகக்கூடாது அதாயிடும் இதாயிடும்னு சொல்லிட்டு ஸோ திங்க் போடுறேன் அகெயின் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் யூஸிங் அவர் பாஸ்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெல் பீயிங் கேம்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாப்பினஸ் இன் லைஃப் திங்க் அபவுட் இட் அஸ் அ அஸ் அ கல்ச்சர் ஆல்சோ சிமிலர்லி தெர் ஆர் மல்டிபிள் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சங்கமில் வந்து கேம்ஸ் கேம்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் த டைஸ் பால் கவன் எல்லாத்துக்கும் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு அது இல்லாமல் கேம் விளாடக்கூடிய பிளேசஸ் தான் இருக்கு ஏன்னா டவுன் சென்டர் பேக் யார்டு மவுண்டு அந்த சுற்றி பார்க்குற அந்த முறை அந்த ஸ்டேடியம் மாதிரி ஸ்மால் ஸ்டேடியம் மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லா வகையான ரெஃபரன்சஸும் கேம்ஸில் வந்து சங்கம் இருக்கு அந்த இன்ஃபேக்ட் ஃபார்மல் ட்ரைனிங் பிளேசஸ் வருது இருக்கு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்லாம் போறவை முரண் கலரி அந்த மாதிரி இருந்தது அண்ட் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷன் விச் ஐ ரியலி லைக் இஸ் த சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் த ஃபெஸ்டிவிட்டி அசோசியேட்டட் வித் பேத்திங் இன் ரிவர்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பாடிஸ் அப்பேர்ஸ் டு பி ஃபன் அண்ட் ஹாப்பினஸ் அண்ட் வெல் பீயிங் not necessarily uh, associated with any religious activities unlike an indo aryan uh, tradition where there are many of them are related to mythology and religion here it's more like hey this is my normal life and i you know well being that's more important and uh, playing dice was a past time uh, you know for the elders so there were common places for in fact dice even ipo na grow up am kuda சத்திரம் சொல்லுவாங்க ஊருக்கு வில்லேஜில் வந்து ஒரு காமன் பிளேஸ் இருக்கும் அங்கே தாயக்கட்டெல்லாம் போட்டு படம்லாம் போட்டு அந்த இதில் வரைஞ்சி ஃபிக்ஸ்டாகவே வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து யூ கேன் பிளே தாயம்லாம் விளாடுற மாதிரி ஸோ ஐ எம் கேன் இமேஜின் ஹவு தட் குட் ஹவ் பீன் ஓல்ட் அண்ட் டேஸ் வேர் லைக் வில்லேஜில் எல்லாம் வந்து ஒரு நடுவில் ஒரு பிளேஸ் ஒரு சத்திரம் மாதிரி வச்சு அங்கே தாயத்துக்கெல்லாம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அது அது இன்கிரேவ்லாம் இன்கிரேவ்லாம் பண்ணிப்பாங்க ஃப்ளோரில் ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு அரேஞ்சு அழிச்செல்லாம் வரைய தேவையில்லை அந்த மாதிரி இட்ஸ் அ காமன் பிளேஸ்லாம் இருந்தது கேம்பிளிங் டிவைசஸ்க்கு so on the whole the life portrayed in sangam is a society that positively encouraged a broad spectrum of non discriminatory games very important non discriminatory oh pasanga da laada mudiyum youngsters da laada mudiyum men da laada mudiyum old people nothing everybody and has a games and leisure activities so that's um, that is the our past now how do you connect to uh, ivc in ivc uh, of course of course uh, archaeology lende uh, pathina probably the most favorite tie of ivc is that cart you know that little cart you can see the number 1 the mini cart was practically um, identical in design with the form cart seen in the village around monzara today that means on the on the design நம்ம அந்த பாத்திரத்தை தெரிய பாருங்க இந்த டிசைன் இஸ் சர்வைவ் அண்ட் தட்ஸ் டாய் மாதிரி வச்சு அப்வியஸ்லி தே பிளேட் தேர் டாய் மேக்கிங் வாஸ் சொஃபிஸ்டிகேட் ப்ராசஸ் இன் ஐவிசி இன்ஃபேக்ட் மூவபிள் டாய்ஸ் வேர் ஆல்சோ மேட் அனிமல் ஃபிகரின்ஸ் அண்ட் யூனோ வித் ஷோல்டர்ல கயிறு போட்டு அது மாதிரி கட்டிலாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு மூவபிள் டாய்ஸ் ஏன்னா கான்டெக்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க ஒன்ஸ் அப் ஆன் டைம் லைக் என் ஃபோர் மெனி மெனி தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆகோ and people are making toys with movable parts right and so that means that importance given to toys and toy making and playing with the dolls and figurines were given there uh, figurine makers took to you know some kind of even some process could have they didn't use a mold they actually used some kind of clay then they hand formed the figurine um so toy toy making playing with toys and figurines uh, where it seems to be uh like you know common theme in uh, in ivc culture uh compared to even if you take even the water sports madatha mari pathina number 4 obviously this is like monjadaro great bath one interesting side note in the picture i when i was trying to draw them bring the picture into powerpoint and powerpoint creates an automatic alternate text so looking at the picture 4 powerpoint automatically said architectural drawing okay mm-hmm. so amazing so think about it of you know many thousand year old photograph today's technology recognize an architectural drawing so amazing how they have done it so this particular picture this is like your 
um, this is a bath and probably it's used for <clears throat> Uh, common public bathing. And there is a little bit of confusion or there is clarity like when the ritual ka is the public bathing kana. But we'll take it as a public bathing place because uh, on the on the structure path, you know, people can go large number of people can get in one side, get out with, and they can walk without getting their feet wet. So it seems to be a public bathing place more than anything else. And uh, of course, dicing was very common again in Monzaro. And number of places they figured out the uh, dice pieces, and most of the time it's made with the terracotta and uh, you know cubicle. Like you know, interestingly, all the cubes will have seven as a side, one opposite six, two opposite five, three four. So total seven, opposite seven, seven or more. So in the money, so with the archaeological evidences in IBC, we can establish that the toy tie making, uh, playing with toys and and public bathing and dice games were kind of ingrained in IVC culture. Now, similar, um, if we, we saw similar thing existed in Sangam culture. So you can possibly say that there is a, there is a continuity, there is a connectivity within, in the context of games and um, social activities. Now, <clears throat> uh, so to conclude that, uh, you know, children's ties as the marker for sophistication in IBC. That's exactly it is, you know, a culture will be, uh, you know, uh, at a mature advanced stage only when you, when it's, when it has time, when it has the process and maturity to make toys and play with toys and allow the kids to play with toys. People who are in poverty, people in war-torn places, people and where do they have time for making toys and having a social life about it? And, um, so terracotta ties actually reflect a real life scenario of Pindas past where, you know, fun loving nature of Pindas people. Think about Sangam, fun loving nature of Pindas people. Okay. Um, like I consider very interesting absence of any toy or model which represent war like chariot. So that probably says, you know, Indus people are not like war oriented. They're not war like people they are more like tamil sangam people like happy and you know living living your normal life and you know fun loving people and of course the children of ivc team ivc must have really enjoyed the clay modeling and um, toys with uh, mobile parts such as bull uh, with the nodding head were probably made by professionals i why underline bull is even in the context of bull now relate to our uh, our um, bull cow, bull context when we talked about the jelly curtain period. So even tile good on the representation, not about just seal, not in um, uh, the, uh, the seals which are, you know, three, one, two and all, even toys learn there. Um, uh, use of dice games seems to be, of course, prevalent. Both cubicle and tubular dice are found in IVC. In fact, the evidence of drum and, you know, suggests that dancing also probably, you know, along with music, could have been existed and the IVC. So evidence of toys stand witness to the survival of certain aspects of AVC and its continuing legacy in contemporary communities. Importance given to toys, games, and public bathing emerge as a relevant evidence to trace the continuity in certain aspects of IVC all the way to deep south where we live now. We can fairly uh, you know, kind of make this connection. Now, reference exclusivity. How do you exclude this? It's not like common everywhere, right? Then you can't make that connection. How do you, how does uh, Sir do is it? You know, he makes few references. One, uh, very interestingly notes that in the book, there is no archaeological evidence, uh, you know, for ties outside of the domain of Manjadar Harappa and the region of Thavara. Uh, outside, when the room are far and few, there is really not much of evidence of toys outside of the domain. In fact, uh, Ray observes that the horse racing and chariot racing were the principal amusement, uh, you know, game amusements for warlike uh, Aryan youths. That is completely missing in our IVC context. There is no chariot, there is no horse, there is no warlike kind of toys. So there is probably there is a disconnect there. Uh, in fact, whether that in Samana, Samana means festivals, 
you know, archery, chariot, horse riding, uh, they are featuring prominently. So they're kind of, you can see the ex, um, uh, absence of horse, uh, you know, kind of gives that clue. Um, so with that, I am concluding my um, presentation on two chapters. The chapter eight, uh, the cockfight uh, chapter has been already covered in by previous speaker uh, in east-west, uh, you know, high, high west and low east dichotomy. So Adhanala, I'm not going to repeat that. So uh, that is already covered. So I'm covering only, covered only 15 and 16. But uh, thank you, Ramin. It's a great book. Thank you so much, uh, Zulfi Karsar. Um, that was a really amazing presentation. I should say it was like so clear, easy to read for and easy to follow. And we have listed all the important points with appropriate pictures from the book and also, you know, like uh, attach some videos. And you also mentioned some play of words like Kale and how we call both the bull and the, and the person as Kale in that sport and the pastime of Pach. It was so beautiful and it was so easy for us to follow. And how you concluded this all to like how uh, it meant economic prosperity at the time and how we are more focused, like how we see sports as uh, being like uh, connected to well-being. And you also brought out the referential exclusivity so beautifully. It, so it was amazing. We followed it from the start to the final slide so beautifully. It was so, uh, thank you so much for your time today with us. And I'm sure Balakrishnan sir will have, uh, will want to tell his views uh, during our Q&A session. Um, so thank you, Zulfikar sir. Now, I would like to uh, welcome Selvan D. N. Aditya for our youth presentation today. He is a ninth grader from Erode, uh, studying in CS Academy, uh, which follows Cambridge University syllabus. He has read the whole book. That's what I hear from our sister. So I'm so excited to hear from him. He wants to become the best parliamentarian in India. Proud to have him as our youth presenter today. Aditya, um, yes. So I'll just start. Um, good morning, everyone present here, and thanks to Mr. Arasu Chellaya for allowing me to speak here. I have not prepared anything much, and the main speaker stated what I had to say, and I'm just going to speak on the basis of what I have read before. So, anyways, coming straight to the point. I know this is cliche, but never mind. So. As you all know, there's a massive connection between the Dravidian culture and the Indus Valley civilization. Sports in our day-to-day -day life plays a key role in humans spending their time. It can be for leisure, fitness, and many more. But when has all this started? Yes, as the main speaker had stated, it dates back to the Indus Valley times. Playing with toys was a game children adored to play. Carving sculptures, using dice to play, and games played with pebbles, all of these all of these were um, among the renowned games in the IVC. The dice game is one of the most legendary games in the IVC. It's even uh, important in the board games we play now. Even in the olden times, I mean the grandmothers and grandfa grandfathers of the present time, they used to play a game known as Dayakaram. Even this game uses something known as a Pagadai or Dayakatai in some places. This Pagadai is also something just like the dice. It's so fascinating and engrossing to hear that they played games in the river. But nowadays, people prefer swimming pools rather than rivers. I'm not criticizing that everyone avoids playing in the river, but the population preferring this gradually is, gra is gradually decreasing. Jallikattu, also known as Erithaluudal, is something that is played even in these days. It's a famous game widespread in the region of Tamil Nadu. Jallikattu is still very active and this happens to be done on the days of Pongal. And I think you all know what arose in the Jallikattu issue. Protests burst and the people of Tamil Nadu were totally against the, Tamil, the Jallikattu ban. This shows the love the Dravidians and the Tamils have for their culture. The legacy of the bull sport in Pakistan is also said to be something from the IVC tradition. The main speaker had already given all the points in the context, so I think I don't need to recapitulate them. This book gives us a lot of information about the traditions, culture, and the heritage of the early Dravidians. We must all go through this book and study extensively on each topic because only if we start today, 
we can have our culture left even for tomorrow. Languages must change to the modern pace. Otherwise, um, otherwise they'll just go in vain, like what happened to Sanskrit. And once again, I thank Mr. Arasu Chalaya and a sincere thanks to Mr. R. Balakrishnan for writing such a phenomenal book. And I have no words to express my gratitude. Thank you everyone for spending your time and giving your kind attention to me. Thank you, Aditya, for bringing out the salient points from this uh, book. Uh, thank you so much. And uh, it was so exciting to hear from, you know, like, um, uh, like, like, a, like as young, young as you are, it was so nice to see that uh, you're speaking about such a phenomenal groundbreaking book, uh, which we adults are also trying to, you know, um, uh, <laughs> figure out and understand. So it's, it's really very inspiring. Um, I hope uh, it's inspiring for everyone here who is um, part of the study group as well. Uh, so before we move on to the Q&A session, um, I would like to just make a small announcement regarding our next week's session. So this, uh, our next week's session will be uh, by Pura Ananta Krishna Naya. Uh, it will be on the chapter uh, 17, the umbilical cord connections, Kiladi and Adi Chinnallu. Uh, this will be our next Friday, uh, December 23rd. So kindly mark all your calendars and hope you all will be able to join uh, the next session as well. I think we'll uh, start with the Q&A itself and Balakshan sir can uh, include all his insights along with the answers. So any questions, please raise your hands. And the um, first three questions will be honored, you know, considering all the time constraints. And if we have further questions and if we don't have, uh, if you're running out of time, always the questions can be posted in the WhatsApp group. So any questions, I request everyone, uh, I request you to please raise your hand. Thank you. So I see two hands raised. So I have um, Uma. Uh, who raised her hand first. Okay, I've... Uh, yeah. Uma, I can go ahead. Anivarakum vanakum. Uh, excellent presentation. Uh, thanks to the speaker. In the KLV, we have a guest speaker. Jalikatapati Romba may explain Pananga, but I would like to uh, ask him about number Yermayalapati, number Pume Kalangalapatio, Pasikalapatio Kavalapadro, Yermaya Dinger, the Namanato Perum Selvum, Adipa Kambala race of Dingra Madri, South La Kondadi Trikang, and Jalikat Madri equalanta, Angamatrana Yirk, Indus Lavand, the Namanaria seals la Pato of Dina, in the Buffalo Fighter Adalam Pakro, Lea. And the connection is Tamil Nadu, Inge Inge, other, other Sangai like Ingal, Kuri Petra Kangla. Na solro the Yerumai gal kaane Sunday. Ada pati thana kekra. Kali gal kaane dilla. Enai poondra mar recenta or movie la pato. Kanta Rana movie la vande. Na Kamala Ray said to. Namlode Yerumai gal orda. Arumai ondi. Ellar kun teriya chidnaanga. Ada pesi kite pola. Aingur noorla din pati ke na Yerumai patrina Yerumai pati. The Permia Pesrana, number no, the Korachi Madupit, Kaligalapatim, Inuchalapona, Pasakalapatim Pesra Matavra, either Namatar Tivaro, at the Kenna Karno, other Patini in a solen and a kring. I will probably direct the question to Sir, which is who is sitting there. Actually, he made a lot of reference. The book also makes a reference about Yermai. Our last time on this, our Pesic Erme Patti, Erme, you bend the point low on the Erme, Gemma Wagram, Marche, other Patina, sir, Ungrodi, a viewpoint will be much more appreciated than mine. Uh, thank you very much. Uh, first, let me tell that a phenomenal presentation. So, you'll figure, uh, uh, I think I, I, I feel like asking a personal question. Where did you study in, in Madurai or follow on that? <laughs> the 12th of the Tamil medium, sir, Solon and Pakatala on the area. Kalda. Um, uh, I just know the RC preacher. Oh, uh, yeah, I traveled all those areas. I can understand the Vigil Pulsa and the Marla Pesum. Let me tell you, uh, such a uh, 
uh, happy to note that uh, the next generation talks about that. And particularly the way you constructed the presentation, I think probably you are in a corporate world. Uh, this is how a literature or a material has to be taken. Actually, I feel like requesting Mr. Jun figure for the whole book, if you can make a, a kind of a, it's a huge book, uh, three, three kilo plus and 3.3 .3 kilo, but then uh, it has to be converted into the way uh, you have organized and brought into a small guidebook kind of thing. So that even if you don't read, you know, I don't expect people to read each and every line. But then if the theme is conveyed, that's a fair enough, your job is done. And uh, coming to that, uh, actually, uh, first we have to understand uh, what is uh, what is Buffalo to the Indus people or Dravidians, which I consider Dravidians, and what was the Buffalo to Aryans. Then we are going by the literary evidence on one side archaeology. And uh, the Sanskrit, Rigvedic and the early Sanskrit, not aware of the domesticated buffalo at all. It mentions about a buffalo as a wild animal. It knows probably a wild buffalo, not a domesticated buffalo. Probably the, uh, the, the reason being I'm telling you what is known as a Indian water buffalo is one animal domesticated in India, most likely in that Indus region, and then used in a day-to-day -day life, and then involved in the rituals and also was used in the uh, sacrificing and all exported to Sumeria. So you understand what is the importance of buffalo. Whereas uh, the terminology used in this Sanskrit literature, in one, one place it calls the uh, buffalo, old buffalo as an enemy of the horse. That means an animal which is a uh, enemy to horse. So that means the, there is a juxtapositioning or a positioning uh, actually uh, for and against the buffalo cult and the horse cult. So I, probably I am seeing somewhere the root of that particular variation. Uh, and then you in the in the Mohajodra you find it's used in ritual. Then uh, certainly the animal which is tossing the people around is a most likely it's a buffalo only. And then there is a buffalo related sporting. Then when it comes to the uh, Sangam literature, we are finding when it comes to the Yeru Dalvadal, it is purely confined to Jebu Bull. That means uh, on the Sindhuvali la Yirkramari, Timil Ulla Kali, not Timil Ila the Kali, Nakin Nakam or Timil Ula Kaleta Pine Burdra, other than Kalito Vela Pesa Burde, and the Kale Adakra Kale, or a Kalyana Mandra de Lila. Then on the sport level, they in the Kampala Bari would be Anna and Yeruma Yurusma Sandapot to Marina Irkis, Sangalik, but to Manila Roda and the Porti Boro Marilla. And second thing, one day in the Pothungra word one day, I hope the Putatra Benson Manica, Pothungra one day, Yeruma Pothu, Ade Marie Tenam Pothu, the Marie, the child, allow the young of the plant, young of the animals to Pothungra word of Pine Burton. Pina Vandur, Pothraja cult. Abrine and the Ur cult Urwa, the Andhra, Tamil Nadu Padilla. And the Port Raja is again associated with the buffalo. And the buffalo gets into the ritual realm. Up a ritual realm of Varambode, Ur stage on the Sunday like the Kalyana Bandra Kumala and the Vaidana Pengal, Sumangri Pengala Poye, Yerma Yoda and the Kundu on the Tarela Univache, Namal Pandakal Nadra Madila, Pandakal Nadra Mari. Yerubai or a combo nut to a chi, Kumbu to take Kayana ritual aram grand. Abina, Yerubai Mela or Piri, respect Rundada, Almari Panikum. Upper Anna Nama Kalapoka and the Vele even the Yerme and Alam of Bayapro. Three go Yerme with the highly meritorious animal. Although they pardon Alapale, Nama Soldra Yara or somebody is very Sudesi, I am very Indian all the time. Abna, Uri, Uru animal which is purely hundred percent Indian Jona, a buffalo Matuma. There is nothing called a mixed buffalo. No one can ever get it. Well, not land or a on buffalo. Could do under even a jersey pasu. And the pasu in the pasu la mukavasi India la ka pasu. And the kalappu na pasu da. Not to pasu na number kammi. Allah pal gurgala. Ana kalappu yermai no one can ever get it. Aga yermai da hundred percent Indian, hundred percent Indus, and venerated in Sangam literature. Ipikin Kuda, Anna, Yerme, Kavala Makara, the Kala Pokla, Namayapri, Idigas of Marabugal, Purana, Marabugal, Namula Vandado, Aparama, Yerme, one day Yamano de Vahana Manade, are they sacrificed under Buffalo one day, 
அதே பஃபலோவை கொள்றது வந்து கொற்றவை பழையோல் என்று சொல்லப்பட்ட தமிழ் தாய் தெய்வம் அந்த எருமையை கொள்கிற மனுஷாசுர மகத்தினியாக மாறிவிடுகிறார் இப்ப இதுதான் நடந்தது ஆக்சுவலி நம்மளை வச்சே நம்மளை குத்துறதான் இந்த சொசைட்டில இந்த புராணங்கள்ல நடந்திருக்கு நம்ம தாய் அதான் அவங்க என்னோட எழுதியிருப்பேன் எங்கள் கொற்றவை ஆகிய எங்கள் தாய் எங்கள் எருமையை ஏன் கொண்டாள் அப்படின்னு சோ இட்ஸ் ஆர் தி கொஸ்டின் வி நீட் டு ஆன்சர் எப்படி வந்து ஹவ் அவர் தாய் தெய்வம் காட் மேரி டு சிவா சிவபெருமான் இந்த கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அமல்கமேஷன் பண்றது இது இட்ஸ் அூஜ் அத அந்த நுவான்சஸ் புரிஞ்சுக்கிற வி நீட் டு ரியலி டூ தட் அப்ரிஷியேட் தட் கொஸ்டின் தேங்க்யூ உமா நெக்ஸ்ட் வந்து நினைச்சேன் <laughs> அது வந்து எங்க அது லொக்கேட் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு அதுவும் ஒரு டவுட் ஆ இருக்கேன் மேபி இட்ஸ் ஆன் த ஹை வெஸ்டா இல்ல லோ ஈஸ்டா அத நம்ம நீங்க எந்த இது கேட்டிங்க ஐ இல்ல அந்த கிராண்ட் பாத் பத்தி சொன்னார் இல்லையா கிராண்ட் பாத் கிரேட் பாத் ஆ சரி ஆ எஸ் தட் இஸ் கிரேட் பாத் அது வந்து எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இட் இஸ் बेस्ड ஆன் ஹை வெஸ்டா இல்ல லோ ஈஸ்டா அப்படிங்கறத வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா சார் एक्चुअली வேர் இஸ் இட் லொகேட்டட் இப்ப வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ல முகஜதரா ஹரப்பா மாதிரி இருக்க இடத்துல கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டிஸ் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ் அண்ட் தி ஒர்க் பிளேசஸ் அதாவது நகை செய்யற இடம் அந்த செங்கல் செய்யற இடம் லேபர் காலனி இப்ப வந்து இந்த பொன் நகை எல்லாம் பண்றவங்க அவங்க எல்லாம் சேர்ந்த ஒர்க் பிளேஸ் இருக்கு அந்த பக்கத்துல வந்து ரூம்ஸ் இருக்கு லேபர் ரூம்ஸ் மாதிரி அதுதான் டவுன் டவுன் சிலது வந்து யூ கேன் கிளாசிஃபை அஸ் அ பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி அந்த பப்ளிக் யூட்டிலிட்டில வந்து இந்த கிரேனரி பாத்தீங்களா தானிய களஞ்சியம் அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு இதை வந்து காலேஜ் அப்படிங்கிறாரு அந்த ஜான் மார்ச் சார் காலேஜ்னா அது ஆக்சுவலி காலேஜான்னு தெரியல அவர் வந்து பாக்குறது வந்து ஒரு பப்ளிக் பில்டிங் இப்ப நீங்க ஒரு மியூசியம் ஒரு பப்ளிக் பில்டிங்க்கும் ஒரு பிரைவேட் பில்டிங் வித்தியாசம் இருக்குல்ல இந்த பப்ளிக் பில்டிங் எல்லாமே வந்து வெஸ்டர்ன் சைட்ல இருக்கு ஸோ மோஸ்ட் லைக் அதனாலதான் சொல்ற வந்து பெரிய கோயில் இல்லாட்டா கூட பெரிய ராஜாவுக்குள்ள அரண்மனை இல்லாட்டா கூட மோஸ்ட் லைக்லி அந்த டவுனுக்கு வந்து ஒரு தலைவர் இருந்துதான் சிட்டி லீடர் அது எதர் எதர் எலக்டட் ஆர் தி மோஸ்ட் லைக்லி எலக்டடா இருக்கும் அல்லது மேயர் அந்த மாதிரி ஒரு சிட்டி லைஃப் இருந்திருக்கு அண்ட் கட்டாயம் பியூரோக்ரட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க பியூரோக்ரஸி எங்க ஆளு எங்க மாதிரி எங்க ஆளு ஒரு ஆளு பரிச்சு எழுதியே பரிச்சு எழுதாமலே வந்திருப்பாங்க ஸோ தென்ட் ஆஃப் தி ரூலிங் எலைட் அண்ட் பியூரோக்ரஸி அப்புறம் வந்து பப்ளிக் ஸ்பேஸ் இருக்கப்பட நான் பப்ளிக் ஸ்பேஸ் நான் சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த பேட்டிங் கார்ட் எல்லாம் வந்து அந்த வெஸ்டர்ன்ல போய் உட்காரல அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ரெண்டு யூஸ் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கு அதாவது தெர் இஸ் நோ அக்சஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சுவர் எல்லாம் வந்து எதிரிகள்ல இருந்து காப்பாத்துறக்காக கட்டப்பட்ட சுவரை விட வெள்ளத்துக்காக பண்ண மாதிரிதான் இருக்கு பேர்ன் பிரிக்கு அதுதான் வெள்ளத்துல ஊறி போயிடாது அந்த டிரைனேஜஸோட அதனால வந்து அதனாலதான் நான் என்னுடைய இந்த சிந்துவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளத்துல கூட கடைசியில் கொஞ்சம் ஒரு மெட்டபாரிக்கல் பொயட்டிக்கா முடிச்சிருப்பேன் ஏன்னா அந்த லாங்குவேஜ் வந்து என்ன பேசினாங்கன்னு தெரியல ரெண்டு கோழி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு அந்த கோழி வந்து மேலச்சேரி கோயில் கீழச்சேரி கோயில் அதை நான் கற்பனைய சொல்லல ஏன் மேலச்சேரி கீழச்சேரினா அந்த மேலச்சேரி கோயில் கீழச்சேரி கோயில் கீழச்சேரி சேவல் மேலச்சேரி சேவலை வென்றது அப்படிங்கிறது சங்க இலைக்கு உரை எழுதும் போதே அடியா இருக்க நல்லா எழுதுகிறாரு அரசலாபுரத்திலேயே ஈந்தலூர்லயும் அஞ்சாவது நூற்றாண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டுல கிடைக்கிற கல்வெட்டுலயே கீழச்சேரி சேவல் மேலச்சேரி சேவல்னு வருது அப்படி அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கிறதுனால ஐ எம் சூப்பர் இம்போசிங் கீழச்சேரி இந்த அந்த டவுனுடைய ரெண்டு பகுதியை சேர்ந்த ரெண்டு சேவல்கள் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட்டோட அந்த சண்டை அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் பப்ளிக் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அது வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த வெஸ்டுக்கு சவுத் நார்த் ஈஸ்டுக்கு இருக்கக்கூடிய நடுவில் இருந்து பப்ளிக் ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த ஸ்பேஸ் தான் அனைமா ஒரு ஸ்டேடியம் மாதிரி ஒரு பந்தயம் விடுறா இருந்தா இந்த சைட்ல இருக்கிற ஆளு ஈஸ்டர்ன் குவார்டர் ஆள் வந்து அவங்க சேவலை கொண்டு வருவாரு இந்த வெஸ்டர்ன் சே சேவலர் கூடிய இந்த எலைட் பல்லோர்ஸ் வந்து தேவ் வில் பிரிங் தேர் சேவல் இந்த ரெண்டு சேவல் மோதின இடம் அந்த நடுவில் இருக்க இடமா தான் இருக்கும் அதுதான் சிட்டி ஸ்பேஸ் அதாவது பப்ளிக் ஸ்பேஸ்னு அதனால வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் ஈஸ்ட் வந்து எனக்கு தோணுது வந்து 
ஜாதி இந்த மாதிரி அடிப்படையில பிரிக்கப்பட்ட வேர்டு கிடையாது இந்த சேரிங்கிற வேர்டையை வந்து நம்ம பின்னாலதான் ஒரு மாதிரி டிகிரேட் பண்ணோம் சேரிங்கிற சொல் வந்து சங்க இலக்கியம் வந்து பார்ப்பன சேரி அந்தனர் சேரி மீன் உவுக்கும் பான் சேரி அதாவது மீன் மீனவர்களுடைய பான் சேரின்னு பயன்படுத்துது அந்தன சேரி பார்ப்பன சேரின்னு சொல்லுது அந்த அதே மாதிரி ஆயர்களுடைய குழல் குழலுதும் ஆயர் சேரியை பத்தி புறம் சேரி இருத்த காதைன்னு சங்க இலக்கியம் சொல்லுது அப்ப சேரிங்கிற டெர்மினாலஜி வந்து பிராமணோடையும் பயன்படுத்த முடியும் ஆயர்களோடையும் பயன்படுத்த முடியும் சொன்னா வேர் இஸ் தி காஸ்ட் கனோட்டேஷன் அப்ப சேர்ந்து இருப்பதுங்கிறதா சேரிங்கிறது வந்து ஒரு டவுனுடைய பக்கத்துல சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அட்ஜஸ்ட் சப்பர்பு மாதிரி வேணா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மாடெல்லாம் வந்து டவுனுடைய சிட்டி டவுன்ல கட்டி போட முடியாது அந்த பால் கொடுக்குற மாடை அது எப்பயுமே ஒரு சிட்டிக்கு கொஞ்சம் வெளியிலதான் அந்த மாடு வளர்க்கறதா நிறைய அங்க இருந்துதான் மில்க் சப்ளை பண்ணுவாங்க அதனாலதான் புறஞ்சேரி இருத்த காதை அது மாதிரி இந்த சேரி ஊர் இந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் வந்தது I am not finding a very breadth based discrimination evidence but we can we do not know but the most likely there was a great amount of segregation in terms of the socio economic activities ipo ningala vandu value addition pandravanga la and the lapis lazuli pandravanga barrel beads pandravanga la ore edathula na vela paanga and the convert pandravar vandu and the material source panni ivungitta kuduthuvaru ivunga la work panni ore edathula pannuvaanga சோ அதனால அங்கதான் வந்து இந்த பிரிவேஜ் செயல்படுது கொல்லம்பட்டரை அதாவது இந்த பொன் பொன் வணிகம் பண்ற இந்த பொற்கொள்ளர்கள் இரும்பு கொள்ளர்கள் தச்சர்கள் நெசவாளி பண்ற வீவர்ஸ் இவங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துல வந்து அக்ரிகேட் பண்ணும் போதுதான் அந்தந்த குவார்டர்ஸ் வருது அது சங்க இலக்கியத்துல ரொம்ப அருமையா மதுரை காஞ்சி பட்டினப்பாளையெல்லாம் இவருடைய தெரு அவருடைய தெரு பொற்கொள்ளர் அப்படின்னு தனியா மறுவூர் பாக்கம் அந்த பாக்கம் இந்த பாக்கம் எல்லாம் எல்லாமே ஆக்குபேஷன் பேஸ்ட் ஆகி செஞ்சு விளையாடுற இந்த குயவர் விட்டு சின்ன குழந்தைங்கள் பேர் வேட்கோச்சிறார்னு சங்க இலக்கியம் சொல்லுது அப்ப வேல் அப்படின்னா வேலுங்கிற அதோட பொருத்த முடியுது மரியாதைக்குரிய சொல் வேட்கோ கோங்கிறது தலைவன் சொல் முடியுது சங்க இலக்கியம் களம் செய் கோவே ஆனா அந்த புக்கா பீரியட்ல இந்த மனுஸ்மிருதி இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்ததுக்கு பின்னால லேட்டரை வந்து இப்ப எங்க குயவரை பண்ணி நம்ம எங்க வச்சிருக்கோம் அவங்க தன்னை வந்து குயவன் சொல்றதுக்கே பய ஃபீல் பண்றாங்க இப்ப எல்லாம் குழாலர் சங்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு சங்க சங்க இது தமிழ்நாடு குழாலர் சங்கம் நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு இது இருக்கு வெப்சைட் இருக்கு அதுல போய் நான் ஸ்டடி பண்ணேன் என்ன இருக்கு கேட்டா அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இப்ப எல்லாருமே வந்து நம்ம ஒரு பேர் என்ன விஸ்வா விஸ்வகர்மா இந்த மாதிரி கைவினை பருவ எல்லாமே வந்து ஒரு குரூப் வந்து விஸ்வகர்மா அசோசியேட் விஸ்வகர்மால இருந்து வந்தவங்க அவங்க கதை அந்த கதையிலையும் தப்பா இருக்கும் அவங்க எல்லாருமே வந்து கன்வெர்டட் இன்ட்ரிய லாஸ்ட் கிரேட் தான் இப்ப இந்த இந்த சோசியல் ஆர்டர்ல இந்த பிராமணா ராஜ்புட் சத்ரியா ஆர் வைசியா அப்படிங்கிற ஆர்டர்ல இந்த சில செய்யறவங்க குயவர்கள் பொற்கொள்ளர்கள் எல்லாரும் வந்து சூத்ராங்க ஆர்டர்ல வச்சிருக்காங்க ஆனா சங்க இலக்கியத்துல எப்படி அதை அவங்க களம் செய் கோவேன்னு சொல்லுது அந்த வேலை அதனால இந்த சோசியாலஜி வந்துதான் நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு தூரம் நம்மளே நம்ம கண்ணு எடுத்து நிறைய இடத்துல குத்திக்கிட்டோம் ஆனா திரும்பி பேசுறது வந்து யாரையும் குறை சொல்றதுக்கோ யாரையும் டிகிரேட் பண்றதுக்கோ யாரையும் பிளேம் பண்றதுக்கோ அது கிடையாது இது பட் வி நீட் டு நோ we we need to know then make our own judgment in the effort and the making us know what exactly happened nothing can be undone ipo ninge poi or second world war illa maakireengala alladhu kaliya por illa maakireengala can you get the yalpanam library thirupi kondu vandireengala alladhu nurumbark illa mo poira mudiyuma everything has happened but the past is past we need to learn thank you sir thank you sir ஸ்ரீவித்யா கதிர் கொஸ்டின் இருக்குங்களா வணக்கம்ங்க ஜுல்பிகர் ஐயா உங்களோட பிரசன்டேஷன் ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நன்றி என்னோட கேள்வி வந்து இப்போ இந்த டாபிக் சம்பந்தமா இருக்குமா இல்ல இந்த போரம்ல நான் கேட்கலாமா எனக்கு தெரியல பட் எங்க கேட்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதனால இது ஒரு நல்ல போரமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்க பழைய பிரசன்டேஷன்ஸ்லாம் இந்த முந்தைய பிரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம இண்டஸ்ட்ல இருந்து வரும்போது 
நம்மளோட நினைவுகளையும் நம்மளோட அடையாளங்களையும் நம்ம சுமந்து இங்க கீழே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பேசணும் எனக்கு வந்து இந்த கடவுள் சை சைடுலிருந்து நான் இதை அணு அணு அணுகி அணுகி பார்த்தேன் அப்படின்னா அந்த சிவபெருமானை பத்தி நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இப்ப நந்தியை வந்து சிவபெருமனுக்கு வாகனமா கொண்டு வரும் ஆஹ் இங்க அறுபத்தி நாலு நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் நம்ம சவுத்துல இருந்திருக்காங்க சிவனை பத்தி நிறைய பாடி இருக்கும் மதத்திலையும் சைவம் மைனம்னு இருந்துச்சு ஆனாலும் அந்த சிவனோட இடம்னு பார்க்கும்போது கைலாயமா கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க நம்ம எல்லாமே இங்க இருக்கு கைலாயம் கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருமே பாத்தீங்கன்னா நான் இமயத்தை வெண்டுட்டு வந்தேன் இமயத்தை தொட்டுட்டு வந்தேன் கங்கையில இருந்து நீர் எடுத்துட்டு வந்தேன் அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வந்துதான் நம்ம இங்க தஞ்சை பெரிய கோயிலாகட்டும் அவரோட ராஜேந்திரன் கட்டின கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயிலாகட்டும் அங்க கலந்து இங்க வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னு வச்சாங்க அங்கேயே ஒரு பெரிய ஆறு கட்டி அங்கிருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து இங்க ஊத்தி தான் அந்த கங் அந்த தென் கங்கையா அந்த குளத்துக்கு பெரிய கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துல பெருசா பண்ணாங்க நாம எவ்வளவுதான் இங்க வந்து சிவனை பாராட்டினாலும் என்ன பண்ணாலும் நாம வந்து நான் அங்க வடக்கில் இருக்கிற கைலாயத்தை தான் பெருசாவே கும்பிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சோ இதுவுமே வந்து அந்த நினைவுகளை சுமந்துட்டு வந்ததுக்கான காரணமா இருக்குமா ஆஹ் அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்துட்டேதான் இருந்துச்சு சிவனை கங் இங்க மேல இருந்து கூட்டிட்டு வந்தோம் ஆனாலும் நம்ம முருகனை நம்மளுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டோம் ஆஹ் அப்ப வந்து எனக்கு அந்த டைம் லைன் எனக்கு புரிய சரியா புரியல இங்கயா நம்ம அங்க இண்டஸ்ட்ல இருந்த போதே அஹ் ஹரப்பா மோஹஞ்சதரா இருந்த போதே சிவன் நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆனாரா இல்ல கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு நாட்டுல ஒரு கனெக்ட் இருக்கணுமே அப்படிங்கறக்காக சிவனை கொண்டு அங்க வச்சுட்டோமா எனக்கு அங்க கொஞ்சம் சின்ன குழப்பமே இருக்கு ஆஹ் இதை நான் மத ரீதியா நான் பாக்கல நான் வந்து ஒரு இது வாழ்வியல் முறையில இங்க இந்த டைம் லைன் எங்க ஒத்து போகுதுன்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் உண்மையில அருமையான அருமையான யோசனை கதிர் இந்த மாதிரிதான் யோசிக்கணும் எனக்கு தெரியா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு 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 குழம்பும் போதுதான் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை தேடலே கிடைக்கும் இந்த கேள்வி எல்லாமே உண்மையான கேள்விகள் ஒரு வகையில வந்து நம்ம எதுக்கு வந்து அப்சஸ்ட் அபவுட் நார்த் நம்ம நம்ம உண்மையில நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா நமக்கு வந்து நார்த்தை பத்தி ஒரு அப்சஸ் இருக்கும் அந் அதை கம்பேர் எதோட கம்பேர் பண்ணினா நார்த்தை பத்தி நார்த்ல நம்மளை பத்தி கம்ப்ளீட் இக்னோரன்ஸும் நாட் கேர் நாட் பாதர்ங்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஆட்டிடியூடையும் இன்னைக்கு நிகழ்காலத்திலேயே பார்க்க முடியும் நம்மால் வந்து தோண்டி துருவி எடுத்து யமுன யமுனோத்திரி எங்க இருக்கு கங்கோத்திரி எங்க இருக்கு யோசி மத்து எங்க இருக்கு இமயமலையில யாக்கு என்ன இருக்கு இதுல வந்து சங்க இலக்கியத்துல இருந்து எழுதி அதே பத்தி பேசிட்டு போ சங்க இலக்கியத்துல அதிகம் தரவை பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு மலை ஒரு மலை ஒரு மலையா எடுத்துக்கோம் கொதிகை மலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்புறம் அந்த மலை இருக்கு அந்த மலை இருக்கு நவீர மலை இருக்கு அதிக திருப்புரம் ஒன்றும் இருக்கு அதிக தரவை வந்து சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்க மலை எதிரிமா இமயமலை இமயமலை தான் இமயமலையுடைய அனாட்டமி டீட்டெயில சொல்ற மாதிரி சங்க இலக்கியம் வேற எந்த மலை இப்படி இருக்கு சொல்லவே இல்ல உயரமா இருக்கிற இமயத்தினுடைய அப்பர் ரீச்சஸ் ஆஃப் இமாலயா மிடில் ரீச்சஸ் ஆஃப் இமாலயா லோயர் இமாலயால இருந்து பொற்கோட்டு இமயம் ஒரு கீஸ்டரி அது வந்து இமய செவ்வரை எல்லாரும் பணியை பார்த்தா இமயத்தை வந்து வெள்ளையா இருக்குன்னா சொல்லுவான் இவன் தான் செவ்வரைங்கிறான் சூரியன்ல வந்து படம் போது என்கிட்ட போட்டோவே இருக்கு நீங்க போய் இமயமலையில பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த சூரியன் ஒழிக்கும் போது அந்த பனிச்சிக்கனை வந்து செவப்பா இருக்கும் அதை வந்து இமய செவ்வரை அப்படிங்கிறோம் இந்த மாதிரியான வர்ணனை நார்தன் லிட்ரேச்சர்ல கிடையாது வி ஆர் அப்சஸ்ட் ஏன் அப்சஸ்ட்னா நீங்க விட்டதை விட்ட இடத்தை தான் நீங்க தேடிக்கிட்டே இருப்பீங்க நீங்க வந்து இங்க திருப்பரங்கோட்டத்துல நிக்கிறான் ஒரு பொயட்டு சங்க இலக்கியத்துல அவன் இதை பார்க்கும்போது திருப்பரங்கோட்டத்தை பார்க்கும்போது திருப்பரங்கோட்டம் திருப்பரங்கோட்டம் மாதிரி தானே இருக்கும் அவன் வந்து இதை போய் கம்ப பரங்குன்றம் இமயம் நிகர்க்கும் இந்த பரங்குன்றம் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு இமாலயா அப்படிதான் ஏன் அவன் வந்து இப்ப நான் வந்து நீங்க இருக்குது ஒரு 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 பெண்ணை வந்து ஒரு அழகான பொண்ணு நல்லா இருக்காங்க அவனா நீங்க நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றது ஒரு பாராட்டு அழகா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றது யூ லுக் வெரி குட் அப்படின்னு நீங்க கூட நீங்க ஐஸ்வர்யா மாதிரி அழகா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் தட்ஸ் அ கிரேட் திங் ஃபார் ஹேர் பிகாஸ் சி இஸ் குட் சி லுக்ஸ் குட் அவ்வளவுதான் அப்ப நீங்க வந்து இமய பரங்குன்றத்துல நிக்கும் போது கூட இமய பரங்குன்றம் இமயம் நிக்க இருக்கும்னா யூ காட் அன் அப்சனே போட்டு இமயம் அடை இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த அங்க இருக்க அனிமல் இதெல்லாம் வி ஆர் ஓவர் எங்கேஜ் வித் செகண்ட் திங் சம்வேர் வி கன்சிடர் தட் வின்னிங் தட் அங்க போய் புளிய பொறிச்சேன் அங்க போய் என்னுடைய வில்ல பொறிச்சேன்
இன்னைக்கு போய் சென்னை தமிழ்நாடு சென்னை டெல்லியில கேட்டா இப்பதான் கொஞ்சம் இன்டர்நெட்ல வந்ததுனால தமிழ்நாடு வேற கேரளா வேற என்ன தமிழ்நாடு வேற கேரளா வேற என்ன நார்த்ல இருக்கு கண்டுபிடிச்சே பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆகுது அதாவது கேரளாக்காரன் அங்க போனாங்கன்னா எல்லாருமே மதராசி எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய மலையாளிஸ் வந்து என்ன சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க நாங்க தனி ஸ்டேட்டா இருக்கணும் சார் ஒருத்தும் கூட வந்து இல்லைன்னு சொன்னா போனா அவனுக்கு மலையாளம் ஒரு லாங்குவேஜே தெரியாது அவனுக்கு ஏன்னா இவர் வந்து கேரளீன் தான் ஏ கேரளா ஸ்டேட்டியா மலையாள அவனுடைய லாங்குவேஜ்னா கேரளில பேசுறாரு அவர் பேர் கேரளில பேசுறாரு நான் கேரளில பேசலையா மலையாளத்துல பேசுறாரு அப்ப மலையாளம்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்காரு இந்த தெலுங்குக்காரன் கன்னடாக்காரன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மதராசின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க அப்ப நம்மளை பத்தி எதுவுமே தெரியாது எவனாலும் வந்து ஜோசியம் பார்க்க வரவன் நாடி ஜோசியம் பார்க்க வரலாம் நம்ம ஏரியா தஞ்சாவூர் ஏரியாவில் வந்து நாடி ஜோசி பார்ப்பான் கிரகம் கழிக்கிறது வருவான் அல்லது ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் இந்த செஞ்சுட்டு வருவான் இதை தவிர நம்மளை பத்தி எதுவுமே தெரியாது ஆனா அவங்கள பத்தி நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுட்டு நீங்க போய் கொங்கு நாட்டுல போய் பாட்டு பாருங்க அவங்க பாட்டுல அந்த கொங்குக்கரை வேளாளர் கவுண்டர்ல எல்லாம் ஒரு பாட்டு இருக்கு கங்கையில் இருந்து வந்தோம் கங்கை கரை காராளர் அப்படின்னு கங்கை கரையில இருந்து வந்தோம்னு பேசுவோம் ஆக யூ ஹூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பர்டிகுலர் கான்டெக்ஸ்ட் நம்முடைய பாஸ்ட வந்து வி ஆர் எங்கேஜ்ட் ஓகே சிவா சிவன்கிற வேர்டு இட்ஸ் நாட் தேர் சிவான் ஒரு கடவுள் ரிக்வேதத்துல இல்ல விஷ்ணுன்னு ஒரு கடவுள் ரிக்வேதத்துல இல்ல கிருஷ்ணன் ஒரு கடவுள் ரிக்வேதத்துல இல்ல வேதத்துல இல்ல ராமர்னு ஒரு கடவுள் வேதத்துல இல்ல வேதத்துல இல்ல ராமனுக்கு தான் சண்டைப்பட்டு இருக்கோம் வேதத்துல ராமன் இல்ல ஆனா ராமன் இல்லாம இப்ப இந்திய அரசியல இல்ல அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் கிடையாது கிருஷ்ணன் வந்து அதெல்லாம் பின்னால வந்தவங்க அவங்க சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சங்கையில அந்த சிந்து வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பசுபதி அப்படின்னு ஒரு 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 கடவுள் வந்து சுத்தி அனிமல்லா இருக்கும் அவர் ஒருத்தர் வந்து பசுபதின்னு சொல்லுவாங்க இது சிலர் வந்து இவர் தான் சிவா இவர் இதுல இருந்தா சிவா கட்டு சொல்லுவான் சிவா அங்க இதுல வந்து வேதத்துக்குள்ள யஜ்யா இருக்குன்னு சொன்னவெல்லாம் இருக்கான் ஆர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல அவங்க ட்ரை பண்ண ஆளுங்களா இருக்காங்க ஆக சிந்து வெளியினுடைய எலிமெண்ட் அங்க இருக்கிறது வந்து சிவலிங்க வழிபாடுன்னு சொல்ற ஆள்லாம் இருக்கான் ஆக அந்த எலிமெண்ட வந்து சிவனோட பொருத்தி விட்டாங்க நல்லவேளை கிருஷ்ணர் குல ஊதுற மாதிரியோ அந்த மாதிரி எதுவும் கிடைக்கல இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்காதனால வந்து சிவனை மட்டும் லேசா லிங்க் பண்ணி விடுவாங்க ருத்ர சிவா அப்படிங்கிற கான்செப்டோட ஆக சம்வேர் அந்த சிவாங்கிற கான்செப்ட அந்த இண்டஸ்ல இருந்து தான் பிடிக்கிறோம் நீங்க இந்திய இந்திய மதங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்திய மதம் நான் சொல்ற நம்ம சொல்ற இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மதம் மல்டி கல்ச்சரல் மதத்தினுடைய கட்டமைப்பே அதனுடைய வேறே வந்து சிந்து சமவெளியும் திராவிட பண்பாடு தான் நீங்க ஏன் சார் ஏன் கேட்டீங்கன்னா ரிக்வேதத்துல வந்து முக்கியமான கடவுள் வந்து பிரஜாபதி பிரகஸ்பதி அவர் எங்க இருக்காரு இப்ப பிரஜாபதின்னு யார்டையா பேச்சு சொல்லணும் பிரஜாபதி அப்படின்னா சபாபதி தான் தெரியும் நமக்கு பிரஜாபதி எல்லாம் காணும் அப்ப வந்து பிரம்மன் எங்க இருக்காரு பிரம்மனுக்கு இந்தியாவிலே கோயிலே கிடையாது ஒரு கோயிலோ ரெண்டு கோயில் தான் இருக்கு இந்தியா ஃபுல்லாவே ஒரு கோயிலோ ரெண்டு கோயில் தான் இருக்கு பிரம்மனுக்கு தனியா கோயிலே கிடையாது ஆஹ் அப்ப எங்களுக்கு சரஸ்வதிக்கும் தனியா எத்தனை கோயில் இருக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி வருணான்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு அக்னி வருண் மித்ரா இதெல்லாம் வேதத்துல கூடிய கடவுள் வருணுக்கு எத்தனை கோயில் இருக்கு மித்ராவுக்கு இந்தியா கோயில் எத்தனை இருக்கு ஆனா எங்க பெரும்பாலும் கிருஷ்ணா இருக்கு கோயில் இருக்கு பரதநாட்டியத்திலயும் கிருஷ்ணா தான் ஆடுறாங்க லேடிஸ் குச்சிப்பிடியிலயும் அதை தான் ஆடுறாங்க ஒடிசிலயும் ஆடுறாங்க கிருஷ்ணர் ரொம்ப கொடுத்து வச்சாரு அப்ப ஆனா அவர் வேதத்துல இல்ல ஆக வேதத்துல வந்து இந்த பின்னால வந்தாலும் வேதத்துல வந்து பெண் கடவுள்களே இல்ல ரிக்வேதத்துல வந்து ஒரே ஒரு பெண் கடவுள் தான் அந்த அந்த பெண் கடவுளுடைய பேர் வந்து ஸ்ரீ அது அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்மால் மைனர் காட் அவங்க வந்து பெரிய படைப்பு கடவுள் கிடையாது அது போக பின்னால வந்து காயத்ரி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வரும் சூரியனுக்கு வந்து சொல்லும் போது அதனுடைய உஷா அப்படிங்கிற ஒளி கடவுள் இவங்க எல்லாம் வந்து மைனர் எலிமெண்ட்ஸ் தெர் இஸ் நோ கடவுள் நீங்க சொல்ற மாதிரி நம் ஆனா நம்முடைய சங்க இலக்கியத்துல காடு அப்படின்னா காணுரை தெய்வம் காணமர் செல்வி கடல் பக்கத்துல போனீங்கன்னா கடல் அமர் செல்வி இப்ப கடலுக்கும் பெண் தெய்வம் மலைக்கும் பெண் தெய்வம் காட்டுக்கும் பெண் தெய்வம் பாலைக்கு கொத்தரவை அதே மாதிரிதான் சிந்து வெளியில இருக்கு ஆக இந்த தாய் தெய்வமே ரிக் வேதத்தினுடைய ப்ராடக்டே கிடையாது இந்த தாய் தெய்வம் ஒரு இண்டஸ்ட் வெளி ப்ராடக்ட் இது ஒரு சங்க இலக்கிய ப்ராடக்ட் ஆனா இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் எந்த வில்லேஜ் அது பீகாரா இருந்துட்டு போட்டோம் உத்தரப்பிரதேசமா இருந்துட்டு போட்டோம் எந்த மாநிலத்துல போனீங்கனாலும் கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னா அவ
துர்கான்னு சொன்னாலே துர்கான்னா கோட்டை தான் சிந்து துர்கான்னு ஒரு ஊர் இருக்கு கர்நாடகா அது வந்து சிந்து கோட்டை துர்கான்னா கோட்டை சமஸ்கிருதத்துல அப்ப வந்து இந்த கொற்றவை கோட்டையாக பழையோல் அப்படின்னு ஒரு கடவுள் இருந்தான் நமக்கு பழையோல் சங்க இலக்கியத்துல பழையோல் நீங்க மொழிபெயர்த்தீங்கன்னா ஜேஷ்ட அப்படின்னு வரும் சங்க சங்க இலக்கியத்துல ஜேஷ்டா தேவி அப்படின்னு பேரு அவ பேரு மூதேவி சின்னவ வந்து லட்சுமி பெரிய மூதேவி இந்த மூதேவின்னு அவளை மூட்டை கட்டி வச்சோம் நம்ம வணங்கின பழையோல் மூதேவி ஆயிட்டான் நம்ம வணங்கின கொற்றவை வந்து துர்காவாயிட்டான் அவளே வந்து மைசாசுர மர்பினி ஆகி நம்ம எருமையவே கொள்றா சிந்துவெளி எருமைய அப்ப நிறைய இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கதைகளே உங்களுடைய தொடர்பே வந்து ரீகன் செட் பண்ணப்படும் சரி இந்த மாதிரி சில்ற சில்றையா இருக்கக்கூடிய கடவுள் என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து முருகன் வந்து கொற்றவை செல்வ ஏ பழையோல் மகளே அப்படின்னு அந்த பழைய கடவுளுடைய மகனா காட்டப்பட்டான் ஆனா அவனை வந்து பார்வதி ஆக்கி பார்வதியுடைய மகனாக்கி சிவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிச்சு பார்வதிய அப்ப வந்து என்ன பண்ணா அது குடும்பம் ஆயிடும் இப்ப சங்க இலக்கியத்துல சிங்க பிள்ளையார் கிடையாது பிள்ளையார் வந்து கணேஷ் அப்புறம் வந்து இந்த முருகன் வந்து ஸ்கந்தன் ஆயிடுறார் சுப்பிரமணியம் ஆயிடுறார் அப்புறம் இவங்க பார்வதி ஆயிடறாங்க இந்த கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது மூலமா நிறைய வந்து மேரேஜ் அலையன்ஸ் மூலமா வந்து இந்த இன்டெகிரேஷன் கொண்டு வந்துடுறாங்க இந்தியா முழுவதும் இருந்த ஒவ்வொரு இடத்துலயும் தாய் தெய்வத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது சிவனுக்கு தான் அவ எல்லா தெய்வத்தையும் நீங்க மதுரையில மட்டும்தான் மீனாட்சி நினைக்காதீங்க காசி விசாலாட்சியில இருந்து ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய இல்ல பாகிஸ்தான் பல்சிஸ்தான் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தாய் தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் சிவபெருமான் கல்யாணம் பண்ணிச்சுவாங்க இதே தக்கையாக பரணி அந்த தக்கன் ஸ்டோரி வந்து ஃப்ளோர் ஆகும் அப்ப வந்து நீங்க சப்ஜிகேட் பண்ணணும் சிவன் பெருசா சக்தி பெருசான்னு நீங்க திருவிழாடல படம் எடுக்கலாம் அப்ப சிவன் சிவன் தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நீங்க ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கணும் தெரியல இந்த சிதம்பரத்துக்கு போட்டீங்கன்னா தில்லைக்கு வெளியே எல்லைக்கு வெளியே தில்லை காலின்னு ஒரு பேர் இருக்கு தில்லைக்கு வெளியே எல்லைக்கு வெளியே தில்லை காலின் தில்லைங்கிறோடைய நகரத்துக்கு வெளியில தான் அந்த காலி இருப்பாங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு போட்டி நடக்கும் அதுல வந்து இவர் டோக்கடிச்சுவார் சிவன் வந்து டோக்கடிச்சுவார் என்ன போட்டின்னா டான்ஸ் போட்டி அந்த டான்ஸ் போட்டியில பிரம்மா இவங்க எல்லாம் ஜட்ஜா இருக்காங்க எல்லா எல்லா தேவர்களும் அதுல இவங்க ஆடும் போது இவங்க லேடிஸ் நிறுவனம் விளையாடுவாங்கல்ல அவங்க ஆடுறாங்க அப்ப இவர் தோத்து போயிருக்கும் போது வந்து இவர் வந்து ஒரு 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 தப்பாட்ட ஆடுறாரு ஒரு அதுக்குள்ள ஒரு உள்கூத்து குத்து விடுறாரு சிவன் அவர் என்ன பண்றாரு திடீர்னு வந்து எதிர்பார்க்காம அவருடைய காலை வந்து இப்படி தூக்குறாரு இவர் காலை வந்து இப்படி தூக்குனா அவங்க லேடிஸ் வந்து அதே மாதிரி போட்டி போட்டு அதே மாதிரி செஞ்சு கட்ட முடியாதுல்ல அவனே அவங்க மாடஸ்ட் ஆகி அவங்க வெக்கத்துல இருந்து அதோட நான் தோத்து விட்டு ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க உடனே ஜட்ஜ் எல்லாம் செஞ்சு அவர் ஜெயிச்சிட்டாருன்னு துருணர் அவர் வச்சு மாதிரி அப்ப வந்து சிவன் பெரிய ஆயிடுறாரு இப்ப இதே மாதிரி ஒரு கதை மீனாட்சிக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மூன்று பிரஸ்ட் இருந்தது இவரை பார்த்தவங்க வெக்கப்பட்டு ஒண்ணு மறைஞ்சிருச்சு உடனே மறைஞ்சோட அவங்க வந்து பெண் ஆயிட்டாங்க கோபம் வரதவங்க இப்படி எல்லா இடத்தையும் கதை பண்ணி தி விமன் தி மேட்ரியார்கல் காட்ஸ் வார் டேக்கன் ஓவர் பை தி பேட்ரியார்கல் காட் நீங்க இதை படிச்சீங்கன்னா மனுஷனுடைய வாழ்க்கைக்கும் கடவுளுடைய வாழ்க்கைக்கும் இந்த ஆந்திரபாலஜியா நம்ம பார்க்கணும் இது வந்து நடந்தது நடந்தது அதை வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் தேவை இப்ப நடந்த இப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறோம் இப்ப நானும் வீட்டுல கூப்பிட்டாங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போய் கும்பிட்டு வர வேண்டியதான் கும்பிட்டு வருவான் போவான் பட் என்ன நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இப்போ என்ன பார்த்து ஒரு லைஃப் சிரிச்சுட்டு மணிக்குள்ள கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிறோம் கவனிக்கிறோம் இது மாதிரி இது மாதிரி நேரம் கிடைக்கும் போது எழுதுவோம் அதனால அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் தேவை பண்ணும்போது இட்ஸ் அ பாஸ்ட் இட்ஸ் அ பாஸ்ட் இதுதான் நடந்தது அதனால யுவர் கொஸ்டின் வாஸ் வெரி வேலியட் யூ பர்சியூ தட் கொஸ்டின் ஃபர்தர் அந்த அந்த நார்த் சவுத் அதை இன்னொன்னு இப்படி யோசிச்சு பாருங்க இந்த நார்த் சவுத்ங்கிற இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரசத்துல பார்க்கும்போது நமக்கு பெரிய மலைப்பா இருக்கு நிறைய பேர் என்ட்டே சொல்றாங்க சார் என்ன சார் கடைசியில ஆடி ஓடி வந்து நம்ம எல்லாம் வடக்க இருந்து வந்தோம்னு சொல்லிட்டீங்களா சார் அப்படின்னா அதனால என்னையா தப்பு இருக்கு இது என்ட்டே இந்தியாவே நம்ம பண்பாடு தான் இருந்தது நம்ம தான் சிந்துவெளி நம்ம தான் இங்க எல்லா இடத்துல இருந்தவங்க போது இன்னைக்கு இருக்க வடக்க வச்சு தான் இன்னைக்கு இருக்க மேப்ப வச்சுட்டு நான் வந்து பாஸ்ட டிசைட் பண்ணும்போதுதான் அதனால இப் விவர் இன்ஸ்ட் வெளி வாட்ஸ் ராங் வித் தட் வாட்ஸ் ராங் ஆமா அதை நம்ம வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தக்க வச்சிருக்கிறது தான் பெருமை இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த அந்த புல் வாழ்த்த நீ எதனால புல் வாழ்த்து வந்து எருமையா மாறி மாறி எருமை சண்டையில இருந்து காலை சண்டையா வந்திருக்குன்னா அந்த எருமையை டீகிரேட் பண்ற பழக்கம் சங்க இலக்கிய பிரிவுலயே வந்திருக்கும் கொஞ்சம்
அவ நீங்க காலை அடக்குறத கொண்டு வந்து நீங்க அதே மாதிரி அந்த காலை கொண்டு வந்து சிவனுக்கு முன்னால உட்காந்து நந்தி ஆக்கிட்டீங்கன்னா யூ சப்ஜிகேட்டட் இன் தஸ் புல் சோ இதெல்லாம் சிம்பாலிசம் தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிம்பிள் ஒவ்வொரு சிம்பிள் ஒவ்வொரு சிம்பிள் இப்ப நம்மளே என்ன பண்றோம் எல்லாம் பண்றோம் எல்லாம் பேசுறோம் அப்புறம் தெரிவு பேசுவான் எல்லாம் பேசுவான் கர்த்த எல்லாம் பேசுவான் புது வீடு கட்டினோட வீட்டுல சொல்லுவாங்க கிரக பிரவேசம் பண்ணணும் கணபதி ஹோமம் பண்ணணும்னா ஆளை கூப்பிட்டுதான் இருக்காங்க அப்புறம் கடைசி ஒரு கண்ணுக்குட்டியை கூப்பிட்டு வரணும்னு சொல்லும் போது வீடு பதினேழாவது மாடி இருக்கு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல அவரு பதினேழாவது மாடிக்கு எப்படி க மாட்டை கொண்டு வருது அதுக்கேத்த மாதிரி மாடி பசு மாடி செலக்ஷனு லிப்ட்டுக்குள்ள வராதே அங்க தான் அதுக்கேத்த மாதிரி சின்ன மாடா கொண்டு வாய லிப்ட்டுக்குள்ள லிப்ட்ல வச்சு கொண்டு வராங்க பதினேழாவது மாடிக்கு எருமையை கொண்டு வருவியா கொண்டு வந்து அந்த அந்த பசு மாட்டு கண்ணுக்குட்டிக்கு அதுக்கு வெட்டியை கட்டி விட்டு துண்டை கட்டி விட்டு அவருக்கு காசை கொடுத்து இப்ப நம்ம எல்லாரும் அதுக்கு அடிமையாக இருக்கும் இல்ல ஆயிரம் தான் கதை பேசினா கூட இன்னைக்கு நாளைக்கு ஏதாவது சளி பிடிச்சிருச்சு காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா கூட நீங்க மாட்டை கொண்டு வந்தாம கிரக பிரதேசத்தை கொண்டு விட்டீங்க அதனால தான் சளி வந்துருச்சு காய்ச்சல் வந்து நம்ம அதனால எல்லாருமே சரண்டர் ஆகி நான் கூட கேட்டேன் ஏ எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கியா நீயே போய் மாட்டை கொண்டு வந்து கொண்டா அது இல்ல சார் பிரச்சனை கேட்டீங்கன்னா அடுத்த தடவை ஏதாவது சின்ன வயிற்று வழி வந்தாலும் அதனாலதான் வந்துட்டேன்னு சொல்லுவாங்க சார் அப்படிங்கிறாரு அது மாதிரி எடுத்துக்கிற வேண்டியதான் அதாங்க எனக்கு எங்க அடி வாங்குச்சு எங்க எனக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நாம சிவனை போட்டுறோம் ஆனா அவருக்கு உருவகமா கொடுக்கற அந்த ருத்ராட்சம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே இல்ல ஐ மீன் சவுத்லயே விளையறது இல்ல ஆனா அதையே நம்ம பெருசா பேசுறோம் சிவனோட ஐடியலிசமே ருத்ராட்சம் தான் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறோம் எனக்கு அங்கதான் ஒரு ஆயோத்தியாட்டிய <laughs> அவருக்கு வந்து இந்திரனுக்கும் அவருக்கு என்ன சம்பந்தமா நம்ம ஊருக்கும் இந்திரனுடைய தெய்வான அவரை கூப்பிட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க தெய்வானதான் முதல் முறை அப்புறம் இவர் காட்டுக்கு போன இடத்த வள்ளியை பார்த்து ஒரு மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆயிட்டாருன்ட்டு கதையை விட்டு அவங்க மாத்திட்டாங்க அவங்க தெய்வானைக்கு நமக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அது மாதிரி அழகாரு விஷ்ணுவை கூட பார்வதிக்கு அண்ணன் ஆக்கி அதையும் கும்பிடுங்க பிரஜாபதி என்று சுவாமி தோப்பு கன்னியாகுமரி இருக்கலாம் பிரஜாபதினா இப்ப நீங்க வந்து இதெல்லாம் அங்க இங்கேயும் வில்லேஜஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கு அகஸ்தியர் மலைங்கிறோம் அப்ப அகஸ்தியர் மலைன்னா அவர் அகஸ்தியர் வந்துட்டு அவரை எப்படி அவரா ஐராவதா சார் நல்லா கேட்பாரு இவ்வளவு பெரிய சிந்து வழியில இருந்து இவ்வளவு பெரிய மொழியை கத்துக்கிட்டு இருந்தவன் ஆனா எதுக்கு அந்த மொழியவே வந்து எப்படி அரசியர் வந்து நான் மொழியை வந்து டெலிவரிய பண்ண முடியும் மொழி வந்து மனுஷனுடைய வாய இதுல வரும் அப்ப நீங்க வந்து இப்ப சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்கும் ஏற்றுமதி பண்ணா என்ன பண்ணோம் நீங்க கிருஷ்ண இவரோட சிவாவோட லிங்க் பண்ணி விட்டுறோம் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் சிவா இருக்கிறது இமயமலையில நம்ம பேசுற தமிழ் வந்து நார்த் சவுத்துல பேசுறோம் நமக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தணும் அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவோம் சிவனுடைய உடுக்கு அவர் உடுக்கை எடுத்து அடிச்சப்ப ஒரு சைடு வந்து சமஸ்கிருதம் தெரிச்சுட்டு போயிடுச்சு இன்னொரு சைடு வந்து தமிழ் தெரிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா தமிழும் சமஸ்கிருதமும் ஒரே சோர்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சு ஒரு டிவைன் சோர்ஸ் சொன்னவும் எல்லாரும் சந்தோஷம் ஏ நம்மளும் சிவன் தாண்டா வந்திருக்கோம் அவரும் உடுக்கையில இருந்தாண்டா வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கேரியர் பண்ணுது அது எப்படி உண்மையா இருக்க முடியும் மொழி எப்படி உடுக்கையில இருந்து வரும் அப்ப இது மாதிரிதான் கதை அதே மாதிரி நீங்க எப்படி நம்ம வந்து அகஸ்தியர் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது காக்கா வந்து செம்பு தட்டி விட்டதுனால காவேரி வந்தது அதனால <laughs> 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 எது வந்து நம்மளால கன்வின்சிங்கா தோணுதோ அதை எடுத்துக்கிற வேண்டிதான் ஈவன் யார் சொன்னாலும் விச் இஸ் நாட் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் சுட் நாட் லிசன் திஸ் புக்ஸ் டாக் சம் நான் சென்ஸ் இட்ஸ் வித் ரொம்ப நன்றிங்க பாமாக்கு கொடுக்கலாமா டைம் இருக்குதா பாமா பிளீஸ் கோ ஹெட் குவிக்லி தேங்க்ஸ் 
எனக்கு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கு நான் வந்து ஒரு கேள்வியோட சொல்றேன் எதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் முதல் கேள்வி வந்து இப்ப நம்ம வந்து சிந்துவெளி நாகரிகத்துல வந்து வி டாக் அபவுட் திஸ் புல்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் ஸோ டு வி ஹாவ் லைக் அதர் சிவிலைசேஷன்ஸ் லைக் வந்து சுமேரியன் மெசோபட்டமியன் அந்த சிவிலைசேஷன்ஸ்ல வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப் கேம்ஸ் ஆர் பிளேட் தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் அதர் சிவிலைசேஷன்ஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் கேம்ஸ் ஆர் பிளேட் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் இப்ப வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பாலகிருஷ்ணன் சாரோட மினி ஆஃப் த தியரிஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஹிஸ் குருஸ் தியரிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து வி ஹாவ் வி ஆர் சேங் லைக் தமிழ் கல்ச்சர் ஆர் திராவிடம் கல்ச்சர் இஸ் ப்ரெசன்ட் எவ்ரி வேர் ஸோ இந்த இது வந்து நம்ம வந்து தொல்காப்பியத்துலயும் வந்து தொல்காப்பியம் அஸ் வெல் அஸ் நம்ம பாலகிருஷ்ணன் சார் நிறைய தடவை பேசும் போதுமே மாங்குடி கிள்ளார் வந்து நாலு வகை நிலம் என்ன நாலு வகை பூ என்ன நாலு வகை அஹ் உணவு என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்கும் போது அதுக்கு ஒரு தரம் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி மாங்குடி கிள்ளார் வந்து இதுதான் அந்த இதுதான் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி வந்து சொல்ற நிறைய இடத்துல வந்து சொல்றாங்க இதுல எனக்கு கேள்வி என்னன்னா வந்து இப்ப நம்ம அந்த இது வந்து நம்ம நான் திராவிடன் நீ ஒரு கலப்பு வந்து அந்த எதிர்ப்பு அல்லது நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு வந்து சங்க காலத்திலேயே இருந்ததுங்களா என்ன பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிவிலைசேஷன் சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் நான் எப்படி பாக்குறேன்னா அது வந்து மோர் கிங் and ruler oriented uh, civilization ipo neenga vandu oru oru pyramid katti yaar kattirpa slave laborers kattirpaanga and ipo people are ge- geographical channel history channel la they are trying to reconstruct the engineering what is the engineering involved in creating a, that pillar like that ayirkanakana per vela paathupa kadasi yaarka kattnaanga erandu pona oru mukkiyamana king ivarku paros avangala katti adu avanga oru 1000 varsha selavulikiradhu adukulla வயிறம் வயிறொழியம் பெண்கள் அவருக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு அவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து புதைச்சிருவாங்க அது மூடி வச்சுவாங்க அது வந்து பிரமிடு அது தவிர ஈஜிப்டியன் சாதாரண மனுஷன் எப்படி வாழ்ந்தா அந்த குழந்தை என்ன செஞ்சிச்சுங்கிறது நமக்கு எவிடன்ஸே இல்லை குழந்தை என்ன செஞ்சிச்சு அங்க இருந்த பெண்கள் என்ன செஞ்சாங்க தெருவுல என்ன நடந்துச்சு குப்பையை எங்க போட்டுனாங்கன்னு தெரியல அதே மாதிரி சுமேரியன் வந்தீங்கன்னா நம்மளை விட பெட்டர் டாக்குமெண்டேஷன் There is nothing like a, the Nile and the Sumerian documents. Sumerian is not able to learn from us. That's why we are able to learn from us. We are also well-documented, well-scripted, well-scripted. Fantastic. But one thing is, again, that is the king century. Temple. And the rulers. They are the people. 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 பப்ளிக் ஸ்பேஸ் இருக்கு குளிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கு தானிய கலந்து இருக்கு பெரிய பெரிய சுவர் இருக்கு நல்ல தெரு இருக்கு குப்பை தட்டி இருக்கு கழிப்பறை இருக்கு சாதாரண மனுஷன் விளையாண்டாங்க குழந்தைங்க விளையாண்டுச்சு எல்லாமே விளையாண்டாங்க இது இந்த லைஃப் ஓரியன்டடா இருக்கிறதா வந்து இது அதுல இருந்து வேறுபடுத்து ஆக இந்த திஸ் திஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கப் ஆஃப் டீ தட் இஸ் ஒன்வே வாட் இஸ் தி கம்பரிசன் அண்ட் கம்மிங் டு தி இவர் தி இது வந்து நீங்க என்ன செகண்ட் வந்து யூ டாக் அபவுட் பேருக்கும் நீங்க சமஸ்கிருத இலக்கியத்துல போய் நீங்க வந்து இப்ப நீங்க நீங்க தமிழ் இந்தியாவில போய் நான் ராஜராஜ சோழன் சொல்றேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் ராஜராஜன் ராஜேந்திர சோழன் தெரியும் இப்ப பொன்னியின் செல்வன் வந்ததுனால ஆதித்த கரிகாலன் அதெல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் தெரியுமே தவிர நீங்க யார்கிட்டையாவது போய் சங்கில நார்த் இந்தியாவில வந்து பாரிய பத்தி சொல்லி பாருங்க ஓடிய பத்தி சொல்லி பாருங்க ஆதன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க எளினின்னு சொல்லி பாருங்க கரிகாலனே தெரியாது யாரையுமே தெரியாது செலின்னு தெரியாது ஆக ஒரு ஒரு அன்னோன்ட்லிங்குவேஜஸ் 
அதே சங்க இலக்கியத்துல இன்னொரு லேயர்ல வந்து பழியாக சாலை புது புதுமை பெருவழி அப்படின்னு ஒரு பாண்டிய மன்னன் இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் பள்ளியாக சாலை நடத்திருக்கான் குடுமி வர வச்சிருக்கான் பள்ளியாக சாலை முழு குடுமி பெருவழுதி அந்த குடுமிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தமா இருந்தாலும் பெரிய குடும்பமா என்னவா இருந்துட்டு போகுது யாக சாலை வச்சிருந்தோம் அப்ப ஏற்கனவே சில கட்டின்னு சொல்லி கன்வெர்ட் ஆகிருக்கான் தொல்காப்பியத்துக்குள்ளே வந்து சிலர் வந்து இடைச்சொர்களும் வாங்க சிலர் வந்து பின்னால சேர்த்து விட்டது வாங்க இடைச்சொர்களோ கடைச்சொர்களோ தொல்காப்பியத்துல ஜாதி வேற்றுமாடு பெரும்பிருக்கிறது உண்மை வைசியன் பெருமே வாணிக வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு சூப்பன் இருக்கு அதை நான் பின்னால எழுதுனாங்க சேர்த்தான்னு சொல்லலாம் நான் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவேன் சங்க அதுலயே வந்து வேற்றுமையை பற்றி இருக்கு ஜாதியை பற்றி இருக்கு ஊரும் பெயரும் முறித்தனை யாருக்கு இந்த பட்டம் உள்ள யாருக்கு இல்லைன்னா தொல்காப்பியம் சொல்லுது அதே தொல்காப்பியம் வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு தெரியாத அக இலக்கியத்தை பத்தி பேசுது உடல் போக்கு இதை பத்தி பேசுது அக ஒரு சைடு வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஐடென்டிட்டியை பேசுது தமிழ் வாழ்வியல் பேசுது அதே நேரத்துல இட் இஸ் ரெஃப்ளக்டிங் ஏ நியூ கமிங் ஐடியாஸ் அந்த சங்க இலக்கியத்திலேயே ஒரு இடத்துல வந்து இந்த ராமர் கதை வர ஆரம்பிச்சிருது ஒரு இடத்துல ஒரு ஓமி இருக்குது ராம் ராமன் வந்து சீதையை கொண்டு போகும்போது அவ வந்து வழியை தெரிவிக்கிறதுக்காக தன்னுடைய நகை எல்லாம் ஒவ்வொன்னா கழட்டி போட்டதுல கீழே விழுந்த ஒரு நகையை வந்து குரங்கு எடுத்து போட்டு பார்த்து அழகு பார்க்குது அப்படின்னு ஒரு ஓமை வந்து சங்க இலக்கியத்துல வருது அப்படின்னா அந்த ராமர் கதை அப்படின்னு லேசா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப இந்த 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 சந்தர்ப்பத்துலதான் எவ்வளவு வந்து சங்க இலக்கியத்தை எழுதுறவன் தொடர்ந்து நம்ம மாதிரி இப்ப நம்ம எப்படி உட்காந்து இப்ப நான் இன்னைக்கு வழக்கம் பொழுது நான் இன்னைக்கு பிளைட் பிடிக்கணும் அதுக்கு நடுவில் இன்னொரு கான்பரன்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு மதுரைக்கு போறேன் பெங்களூரு இன்னைக்கு இன்னைக்கு மதுரை போயிருவேன் நாளைக்கு அங்க பேசிட்டு நாளைக்கு சாயந்தரம் சென்னையில ஒரு மீட்டிங் நாளாக காலையில நீங்க இருக்கு ஆபீஸ் வந்துல நம்ம எல்லாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதேதான் சங்க இலக்கியத்துல மாங்குடி கிளார் பண்ணிருக்காரு ஆரிய ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செலியன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு நம்ம பண்ற வேலையை தான் அவங்க பண்ணிருக்காங்க உனக்கு நாலு தானே முக்கியம் இதுதான் என் நாலு இப்போ அப்ப நீ முக்கியம் கருதுறத நான் முக்கியம் கருதல ஏன்னா நான் டிஃப்ரெண்ட் என்னுடைய ஐடியாலஜி அப்ப அந்த ஐடியாலஜி என்னவா இருக்கு அந்த ஐடியாலஜி வந்து கடைசி மனுஷனோட நிக்கிறதா இருக்கு அந்த ஐடியாலஜி இன்க்ளூசிவா இருக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள சொல்லல நீ கடைசி நாளுன்னு சொல்றீல அந்த கடைசி நாள தான் நான் என்னுடைய நாளுன்னு சொல்றேன் ஆனா அவன் சொன்னவே அங்க கிடையாது அப்ப சொன்னவே கேளார் அப்ப எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு சமூக நீதி அரசியலை பேசுறோங்கிறது தான் என்னுடைய நிலைப்பாடு இப்ப நான் நான் பேசுற அரசியலுக்கும் நான் என்ன யாருங்கிறது எனக்கு முக்கியம் கிடையாது நிறைய பேர் வேணா அவன் அதை போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கலாம் பாலகிருஷ்ணன் சார் யாரு அவரு அவரு எந்த குடியை சேர்ந்தவர் எந்த குழந்தை நான் மின்சு இருந்தா அவ்வளவுதான் போ அவ்வளவுதான் யாருக்கும் ஒண்ணும் கிடையாது நமக்கு வேற எந்த அடையாளமும் கிடையாது எந்த அடையாளத்தையும் நாங்க ரெகனைஸ் பண்றதே கிடையாது அப்படின்னு இருக்கும் போது அதெல்லாம் வாங்குடிக்கிறாரோ அந்த ஆரியப்படை கடந்த நெஞ்சொலியும் சங்க இலக்கியமும் பேசுது சங்க இலக்கியம் ஒரு பெரிய அரசியல் பேசுது அந்த அரசியலை விட்டுட்டோங்கிறதான் நமக்கு வந்து நம்ம பண்ண பெரிய தோல்வி சங்க இலக்கிய பேசின அரசியலையும் திருக்குறள் பேசின அரசியலையும் விட்டுட்டு அதுக்கு பின்னால மனுங்கிற சொல்லி எங்க வருது இடைக்காலத்துல கம்பராமாயணம் வந்ததுக்குறதுதான் சமீ தமிழ் இலக்கியத்துக்குள்ளேயே மனுங்கிற சொல்லே வருது ஆக அந்த பின்னால வந்ததுதான் நம்ம அந்த அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாயன்மார்ல ஏழு பேர் கொலை பண்ணவங்க அதுல ஆறு பேர் கொலை பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து பசுமாடி சம்பந்தப்பட்ட கொலை எடுத்து படிச்சு பாருங்க அப்ப ஒருத்தர் ஒரு 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 பையனும் அப்பாவும் வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாயன்மார்ல ஒருத்தர் அவர் எப்படி நாயன்மார் ஆகுன்னா அப்ப வந்து அவர் பசுமா ஒரு பசு கண்டுபிடிக்க வந்தது அவங்க அப்பா வந்து தள்ளி விட்டுவார் இவர் விரை விட்டு இருந்தார் பசுவை போய் தள்ளி விட்டாரான்ட்டு டக்குன்னு கொடாரி எடுத்து மண்டையில போட்டுவார் அப்ப ஒண்ணு அப்பா இறந்து போயிடாரு அப்ப சிவபெருமான் வந்து அடரா ஒரு பசுவை காப்பாத்துறக்காக அப்பாவே கொண்டிருக்கானுட்டு அவரையும் உயிர்ப்பி சுட்டுவாரு எல்லாத்தையும் உயிர்ப்பிச்சு இவர் நாயன் மாதிரி வாங்கிடுவார் அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால இப்ப நம்ம ரொம்ப நம்ம இதுதான் அப்பதான் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கள் நம்ம ஆளுங்க மீன்ஸ் போடும் போது கொஞ்சம் யோசிப்போம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ அதான் பண்ணிட்டு இருந்த அவங்க வந்து அவன் இல்ல நம்ம எல்லாருமே ஒரே போட்லதான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இருக்கும் போது நீங்க கோயில வச்சு கும்பிடுறோம்ல இப்ப நம்ம எவ்வளவு சொன்னீங்க ஒத்துக்கொள்ள முடியுமா நம்ம நம்ம அந்த அரசியல் பேசுறோம்ல நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால நமக்கு இருந்த விழிப்புணர்வை விட அதிகமான விழிப்புணர்வு இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த விழிப்புணர்வை விட 
குயத்தியார் ஒருத்தர் இருப்பாரு குயவர் இப்படின்னு ஜாதி வரியா போட்டுக்க கூட்டணி மாதிரி அலையன்ஸ் மாதிரி இவங்க ஒரு ஆள் ஒரு போட்டுக்கிறாரு இவ்வளவு ஒரு ஆள் போட்டுக்கன்னு சொல்லிதான் இப்படிதான் அறுபத்தி மூணு பேரு பன்னெண்டு பேர்ல பன்னெண்டு ஆழ்வார்ல பேய் ஆழ்வார் பூதத்து ஆழ்வார்லாம் இருக்கும் நீ அவங்க அவங்க என்ன கவிதை இருக்காங்க அவங்க பேர்ல கவிதை இருக்காரு கவிதை எழுதுறது கடைசியில வந்து அப்பர் சம்பந்தர் சுமந்தர் ஒரு சைக்கிள் தான் எழுதிருப்பாரு இவங்க எல்லாம் கவிதை எல்லாம் எழுதிக்க மாட்டாங்க ஆனா இவங்க எல்லாம் நீங்க குரூப்ல கொண்டு வரணும் அப்படி குரூப்ல கொண்டு வரணுங்கிற கட்டாயத்தையாவது தமிழ்நாடு ஏற்படுத்துச்சுல இந்த இந்த குரூப் வந்து வடநாட்டுல தேவைப்படல இல்ல நீங்க வந்து வடநாட்டுல வந்து இப்படி ஒரு ஆள் இல்லாமலே நீங்க மதத்தை வளர்த்துற முடியும் இங்க வளர்க்கறாந்தா ஓ ஆளு ஏன் ஆளு எல்லாரும் சேர்த்ததான் நீங்க இங்க வளர்க்க முடியும் அப்ப அந்த கட்டாயத்தை தமிழகம் ஏற்படுத்துச்சு இப்ப நம்ம இன்னொரு ரேஞ்சில இருந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு தொடர் கதை அண்ட் ரொம்ப விசுவாசப்பட வேண்டியதுல அதே நேரத்துல Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Thank you so much, Bama. I think uh, we are well, way past the time. Uh, we can go to what of thanks, Uma? Yes, yes. Uh, Gopi, sir. Before that, I think Arasu, sir, wanted, uh, he had a question. He is not able to uh, ask it himself because he has some Zoom issues, I think. So, this is for you, uh, Aditya. So, what inspired you to read this book? அவங்கள போய் நான் மீட் பண்ணேன் அப்ப வந்து அவர் இந்த புக் பத்தி சில இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இந்த கொங்கு வெள்ளாளர் அண்ட் மைக்ரேட்டட் அப்ப எனக்கு வந்து அந்த புக்கை படிக்கலாம் அப்படின்னு தோணி அந்த புக்கை நான் எடுத்தேன் அவங்க வீட்டுல அங்க இருந்து வீட்டுக்கு வந்தோடனே அந்த புக்கை ஆர்டர் பண்ணி நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு அனிச்சம் கனிமொழி தெரியும் நினைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்க இருந்து தொடங்குவது என்றே தெரியாத அளவுக்கு செய்திகள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் சுருக்கமாக நன்றியுரையை முடிக்கின்றோம் ஆஹ் இந்த ஒரு நேரத்தில் தொடர்ந்து நம்மோடு இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆஹ் பயணத்தில் இணைந்துடர்க்க அனைவருக்கும் முதற்கன் வணக்கம் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் நீர் ஆஹ் பாவிந்தனுடைய பாக்களோடு தொடங்கி அந்த ஏறு தழுவுதலுடைய தமிழின் பண்பாட்டை வெளிக்கொணரும் நூலாசிரியர் ஐயாவுடைய ஒரு சிறு குறைப்பு குறிப்புரைகள் அடங்கிய அந்த ஒரு காணொலியை திரையிட்ட தொகுப்பாளர் உமா ராமா ராம்குமார் அவர்களுக்கு முதல் எமது நன்றி ஆஹ் கஹூட் விளையாட்டு வழக்கம் போல இடம்பெற்ற ஒரு விளையாட்டில் சென்ற வார அத்தியாயங்களை ஆஹ் கேள்விக்கணைகளால் இடையிடையே சுவையூட்டும் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து இடம்பெற செய்ய எங்களது குழுவின் செல்ல பிள்ளை அஹ் ராகுல் அவர்களுக்கும் இந்த தருணத்திலே எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றி ஆஹ் இன்று அஹ் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அஹ் சிறப்பு விருந்தினராக இடம் அஹ் பங்கேற்று தன்னுடைய விளக்க உரையை அஹ் மிக திறம்பட அஹ் செயலாக்கம் செய்திருந்த அஹ் சுல்பீர் தீன் ஐயா அவர்களுடைய அவர்களுக்கு இத்தருணத்தில் எவ்வளவு நன்றிகள் சொன்னாலும் தகும் என்று கருதுகிறேன் அவருடைய கருத்துக்கள் மிக எளிமையாக மிக ஒரு மென்மையான ஒரு போக்கில் மிக பல்வேறு விடயங்களை அற்புதமாக தொகுத்து வணங்கியிருந்தார்கள் அதில் இடம்பெற்றவைகளை எதுவும் விடுபட்டதாக நான் கருதவில்லை அந்த அளவிற்கு அந்த அத்தியாயங்களை உள்வாங்கி பல்வேறு குறிப்பாக நம்மளுடைய விளையாட்டு ஏறுதழுவுதல் விளையாட்டு தமிழர் அஹ் அடையாளங்களிலே எவ்வளவு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தது அது ஒரு கொண்டாட்டம் 
என்பது எல்லாம் மிக அற்புதமாக இங்கே எடுத்து சொல்லியிருந்தார்கள் குறிப்பாக ஒன்று ரெண்டு கருத்துக்களை மட்டும் இங்கே சொல்லி அடுத்த நகர்வுக்கு போகலாம் என்று நினைக்கிறேன் தொல்காப்பியத்தில் நற்றினை பட்டின பாலை கழித்தொகை போன்றவற்றில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற விளையாட்டுகளை வகைப்படுத்தி இருந்த விதம் மிக அற்புதம் அந்த கால விளையாட்டுக்கள் வெறும் விளையாட்டுகள் மட்டுமல்லாமல் ஒரு வாழ்வோடு ஒரு இணைந்த ஒரு விளையாட்டுகள் ஆக இருந்தன என்பதற்கு ஓர் இரண்டு சான்றுகளை சொல்லலாம் தாயம் என்ற ஒரு விளையாட்டு வெறும் விளையாட்டு அளவில் இல்லாமல் ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல நூலாசிரியர் அவர்களை குறிப்பிட்டது போல தன்னுடைய இடம் கட்டிடங்கள் கட்டும் இடங்களில் எல்லாம் அதை ஒரு பதித்திருப்பார்கள் அந்த என்னுடைய பாட்டு இல்லங்களிடம் பார்த்திருக்கிறேன் தரையில் அந்த ஒரு தாயத்திற்கான ஒரு அந்த விளையாட்டு ஒரு அதற்கான அமைப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கும் பதிவு கால காலத்திற்கும் இன்றும் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு மட்டும் முன்னர் கட்டப்பட்ட வீடுகளில் இன்றும் அது இடம்பெற்றிருப்பதற்கு அது ஒரு ஒரு தக்க சான்றாக இருந்த விளையாட்டு அஹ் குறிப்பாக அந்த ஏறு கழுவுதலை சொல்லும் பொழுது அண்மையில் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மெரினா புரட்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இளையவர்கள் நடத்திய அந்த மெரினா புரட்சி என்பது அஹ் அது வெறும் விளையாட்டல்ல அது நாம் அஹ் ஈரோடு சேர்ந்து தழுவும் ஒரு உணர்வு என்பதை உலகுக்கு எடுத்து காட்டிய ஒரு மெரினா புரட்சி என்றே சொல்ல வேண்டும் அந்த காணொலியையும் ஐயா அவர்கள் பகிர்ந்தது மிக சிறப்பாக இருந்தது அஹ் மற்றும் விளையாட்டுகளிலே பல்லாங்குழி கிச்சு கிச்சு தாம்பாலம் கண்ணாமூச்சி போன்ற விளையாட்டுகள் எல்லாம் நம்மோடு அஹ் இப்படி பெண்ணி பிணைந்திருந்தன என்பதை விளக்கியதும் அற்புதமாக இருந்தது அதோடு பொது வெளியில் நீர் விளையாட்டுகள் ஆற்றுக்களிலே விளையாடும் விளையாட்டுகள் கிராமங்களிலே அஹ் நாம் விளையாண்ட விளையாட்டுகள் எல்லாம் ஒரு வெறும் பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இல்லாமல் நம் அஹ் ஒரு பாரம்பரியத்தோடு நம்மளுடைய பண்பாட்டோடு ஒரு கலந்த ஒரு உணர்வுமிக்க விளையாட்டுகளாக இருந்ததையும் எடுத்துரைத்தது மிக அற்புதம் ஆக இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அஹ் அஹ் தனையா அவர்களுடைய விளக்க உரை மிகச்சிறப்பாக அமைந்திருந்தது அவர் வழங்கியமைக்கு அஹ் அத்தக்க சார்பிலும் பேரவை சார்பிலும் எங்களது குழுவின் சார்பிலும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை காணிக்கையாக இருக்கிறோம் அஹ் இளையவர் ஆதித்யா அவர்கள் அஹ் சிற்றுரை அஹ் நிகழ்த்தி இருந்தாலும் அஹ் அற்புதமான திராவிட பண்பாடு சிந்த சமூக நாகரிக ஒப்பீடெல்லாம் அற்புதமாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அஹ் தினையா அவர்கள் அவருடைய பல கருத்துக்கள் இடம்பெற்று விட்ட காரணத்தினால் அது சுருக்க உரையாக அஹ் செய்திருந்தார் என்றே கருதுகிறேன் ஆயினும் அஹ் ஏறு தலைவர்களுடைய இன்றியமையாத அஹ் அந்த கூறுகளை எடுத்துரைத்த பாங்கு அற்புதம் நாம் மொழியில் மாற்றம் இருக்கலாம் ஆனால் பண்பாட்டில் கலையில் என்றும் நாம் நம்முடைய மாற்றம் அஹ் இருந்ததில்லை தொன்று தொட்டு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கணும் என்பதை எல்லாம் எடுத்துச் சொல்லிய விதம் அற்புதம் அஹ் இறுதியாக அவருடைய இந்த நூல் ஏன் படிக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய கருத்தை பகிர்ந்த விதம் அஹ் பலருக்கும் ஒரு இளையர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஊன்றுகோளாக அமையும் என்று கருதுகிறோம் அந்த வகையில் அவருக்கும் இத்தருணத்திலே மிக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அஹ் நூலாசிரியர் பாலகிருஷ்ண ஐயா அவர்களினுடைய அணிந்துரை வழக்கம் போல மிகச்சிறப்பு களஞ்சியம் அஹ் ஒரு இடத்திலே அஹ் சிறப்பு இருந்தோம் ஐயா அஹ் குறிப்பிட்டது போல ஐயா அவர்கள் ஒரு களஞ்சியம் தான் தொண்டு தொடர்ந்து சொல்லுகிறார்கள் ஒன்று அஹ் மடை திறந்த வெள்ளம் போல் அவருடைய கருத்துக்கள் அஹ் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவருடைய அஹ் இன்றைய கேள்வி வினாக்கள் எழுப்பிய அஹ் உமா பன்னீர்செல்வமை அஹ் அம்மா பேங்களா ராமமூர்த்தி அம்மா கதர் பாமா அம்மா அனைவருக்கும் அஹ் இத்தனத்திலே நன்றி கூறுகிறோம் அவர்களுக்கு விடை கூறும் விதத்திலே ஐயா அவர்கள் அஹ் சில கூட குறிப்புகளை அழகாக சொல்லியிருந்தார்கள் காலை நமதுடைய அடையாளம் அது வெறும் ஒரு மிருகம் அல்ல அஹ் விலங்கு அல்ல என்பதெல்லாம் சொல்லி கொன்றும் குறித்த குறிப்புரை வடநாட்டினுடைய அறியாமையால் மதராசி என்ற சொல் எப்படி பயன்பட பயன்படுகிறது தென்னிந்தி ஏனைய தென்னிந்தியர்களை எப்படி வருத்தத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது ஆக மேலும் வேதத்தில் இடம்பெறாத ராமன் பெண் தெய்வங்கள் பிரஜாபதி சபாபதி என்ற நகைச்சுவை நகைச்சுவை உணர்வோடு கூறிய கருத்துக்கள் எல்லாம் மிக மிக குறிப்பிடத்தக்கவே அறிய செய்திகள் நாம் இறுதியாக நாம் அல்ல முக்கியம் நாடுதான் முக்கியம் என்ற சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு பேசும் அரசியலை எல்லாம் நமக்கு நம்ம முன்னே இங்கே பகிர்ந்தது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாக இருந்தது ஆக விழிப்புணர்வு என்பது இன்று நாம் நமக்கு இருக்கின்ற விழிப்புணர்வு என்பது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இருந்தது இடைப்பட்ட ஒரு ஆயிரம் நாடுகளுக்கு முன்னால் எல்லாம் இருந்திருக்கலாமோ ஆனால் மீண்டும் நாம் சரியான பாதையில் பயணிக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த ஒரு பயணம் என்பது மிகச் சிறப்பான ஒரு பயணம் அஹ் தொண்டு தொட்டு வாரம் ஒரு வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இணையும் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் தன்னத்தில் நன்றி சொல்லி வழக்கமா எங்களுடைய 
தொன்று ஊன்றுகோலான ஐயா அரசு ஐயா அவர்களுக்கும் புத்தக தயாராக தொகுத்து பல பேர் பலவர் தெரிவிக்கும் கோபி ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த காணொலிகள் எல்லாம் தொகுத்து வழங்கும் மீனா சுந்தரமா அவர்களுக்கும் அத்தாக்க பேரவை அமைத்திற்கும் நன்றியை கூறி அமைகிறேன் மீண்டும் தொடர்வோம் நன்றி வணக்கம்